планы сегодня не входило вам рассказывать о том, что такое машинное обучение, я хотел рассказать о том, как оно используется в Яндексе, в каких местах, потому что это может быть не всегда очевидно. Но для начала давайте с вами познакомимся, два слова о себе. Я в Яндексе работаю без малого 9 лет, большую часть этого времени занимался компьютерными изменениями, всем, что связано, вот, все, что связано с распознаванием изображений, это в Яндексе. А вот недавно в Яндексе делали такую небольшую лабораторию машинного интеллекта, которая будет делать всякие экспериментальные продукты, и я их возглавил. А теперь я бы хотел буквально пару вопросов вам задать, чтобы понять, чтобы чуть-чуть с вами познакомиться. Скажите, вот поднимите, пожалуйста, руки те, кто хорошо понимает, что такое машинное обучение. Примерно половина. Да, я, я понимаю, да, у всех разные критерии, что такое хорошо. Я, значит, ни, ничего страшного вообще нет. Я просто, чтобы понимать, на каких местах останавливаться, что-то пояснять, а какие вещи скипать и быстро рассказывать дальше. Скажите, а кто знает, что такое градиентный бустинг на деревьях решений? Супер вообще. Можно уже, по-моему, не рассказывать половине. А кто знает, что такое ганы в нейронных сетях? Так, уже чуть меньше, но сколько ты знаешь. Хорошо, давайте тогда сделаем так. Я при прочих равных я лучше буду рассказывать понятно для тех, кто не знает. Если кто-то знает, ему покажутся скучными, потерпите, наверное, найдется что-то и для вас интересное. Хорошо? И если что, потом у нас будут вопросы-ответы, можно будет задавать какие-то дополнительные вопросы, я на них отвечу. Значит, а, вообще Яндекс вышел из поиска, поиск до сих пор основной продукт Яндекса и. Машинное обучение в Яндексе расцвело именно в поиске. И тому есть э, ряд причин, достаточно важных. Вообще, поиск — это в первую очередь ранжирование. Поиск стоит из двух стадий. Мы находим какое-то количество результатов, и дальше мы их ранжируем в правильной последовательности. Вот почему ранжирование предельно важно. Нормальный поисковый запрос состоит из одного, максимум из двух слов. И это абсолютно обычные слова. Ну, например, пускай это будет слова «доставка пиццы». Вы себе представляете, сколько в интернете сайтов, которые в принципе релевантны словам «доставка пиццы», в которых что-то есть про доставку пиццы. и дикое количество. А вам, скорее всего, нужен один, два, три, ну, окей, пять результатов. Все остальное неинтересно, все остальное вам не релевантно. И поэтому первая стадия – достать все сайты, где есть слова «доставка пиццы», она не очень интересна. Важно, как из этого множества, из нескольких миллиардов, ну хорошо, окей, из нескольких миллионов релевантных запросов, найти тот топ, который вам нужен. Почему это еще очень важно для поисковой системы? Я рассказываю про Яндекс, но вообще это верно для любой поисковой системы. Поисковую систему очень легко поменять. Вот почту поменять сложно, правда же? Ну, новый ящик можно заводить, чтобы все его знали. Телефон поменять сложно. Сложно поменять, потому что нужно контакты все куда-то переносить. Сложно поменять мобильного оператора. Хотя сейчас отменили мобильное рабство, можно свой номер куда-то другому оператору перенести, но это какая-то какая история, куда-то нужно идти, сложно. А с поиском это меняется в один клик. Вот человек сделал запрос, не нашел результат, как я в угол, и все, и ушел. Вот. И, возможно, туда никогда не вернется. Поэтому у нас есть вот графики качества, и мы видим, что наша доля очень сильно коррелирует с графиками качества. Чуть-чуть мы ухудшили качество, все, и мы ушли. Тут же, мгновенно, сразу. Вот, поэтому это для нас очень важно. Мы как любой другой поисковой системы. Про факторы ранжирования. Они бывают очень разные. Но давайте для начала поговорим про статические факторы. Что такое статические факторы? Вот есть какая-то веб-страница, на ней лежит что-то, и неважно, с каким запросом люди пришли, мы можем как-то сравнивать эту страницу с любыми другими страницами. Назовите мне такие факторы, как мы их будем сравнивать, придумайте. Может, число рекламы. Число рекламы, да, чем меньше, тем лучше. Хороший вариант. Еще. Число А какого контента? Мы пока никакого... Пока статический фактор, у нас пока запроса нет. Это отлично, да, но это динамический фактор. А мы говорим статический. Запроса пока нет, мы просто, вот, просто пытаемся понять, какие сайты хорошие. Место Меньше... положения пользователя. Место положения, откуда пользователь? 
Это уже динамический это фактор есть. получается. Вот у нас есть. Мы ничего не знаем, не проходит. Что? Скорые загрузки. Чем быстрее. Скорые загрузки. Как он быстро вообще отвечает. Да, хорошо. А еще раз. Ссылки. ссылки, да. Сколько как часто на него ссылается? Сколько посещений на него? Еще, может быть, что-то. Это создание. Да, это создание, наверное. Может быть, частота обновления, да? Да, это последнее обновление контента. Да, последнее обновление контента. Вот смотрите, мы с вами только начали накидывать, это все рабочий фактор. Вот все, что мы с вами наговорили, это все используется хороший рабочий фактор. И там да, много, вот, вот прям очень много составляется. Дальше есть факторы динамические. Это те, которые а, меняются во времени. Те, которые зависят от а, запроса, то есть а, сочетание самого самой страницы и самого запроса. Вот правильно сказали, что, например, там, где находится сайт относительно пользователя, да, вот, сочетание. Еще что-то у нас там может быть такое. Ну, самое явное, это если на сайте слова, которые были в запросе. Ну, логично. С какой частотой встречаются слова, которые были в запросе. И так далее. Есть запросные факторы. Вот факторы, которые... Что-то, что-то очень важное про запрос, что вообще никак не касается страницы. Это в основном категориальные факторы, когда мы понимаем, к какому интенту, вообще к чему относится этот запрос, какого он типа. Пользователь хочет получить информацию и уйти. Пользователь хочет что-то купить, это коммерческий запрос. Или может быть это, например, новостной запрос. Вот как можно понять, что пользователю нужна какая-то свежая новость, свежая информация? Просто по запросу. Ну, конечно, не будет указывать. Ну, если укажет, то да, но нет. Ну, а как понять, что это есть новостях? Ну, но в новостях вообще все есть. Много 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 много. Точно, точно. Если произошел всплеск. Вот, не знаю, там, Япония. Спрашивают Японию, ну, какое есть нормальное распределение во времени. Может, что чаще, потому что хотят там сахар посмотреть, как цветет, не знаю. Но какое-то нормальное распределение есть. И вдруг ни с того, ни с сего фигануло. Вот в какой-то день начали спрашивать столько, сколько ни в один год в это время не спрашивали. Там втрое возросла частота запроса. Значит, что-то случилось. Значит, вот нужно отвечать чем-то очень важным. Или, может быть, у запросов очень важная история, которая касается... Вот есть понятие, когда нам нужно что-то свежее отвечать, а есть, а есть нужно, когда нужно отвечать что-то актуальное. Потому что вот запрос подарок. И он, ответ на него 8 марта, или на Новый год, или на 23 февраля, они разные. Дальше, есть факторы пользовательские. Вообще нужно много чего знать про пользователя. Ну, что его интересует, какой у него, хотя бы, хотя бы нужно знать, откуда он задает этот запрос. Это прям очень важно. Какой у него язык. Нормально будет ему на английском ответить или ненормально. Может, ему на казахском надо отвечать, а может, не надо. Ну, что, я на из Казахстана, да, поэтому нужно понимать это. А в Казахстане казахский язык понимает не так много людей. На самом деле. Ну, поэтому есть очень много сложностей с этим связано. То есть, есть факторы пользовательские. И того общее количество факторов, таких хороших, активных, мы регулярно чистим, убираем те факторы, которые работают плохо и не работают ничего, больше тысячи. И у нас есть больше тысячи факторов. И у нас есть огромное количество ресурсов, и нам нужно собрать формулу, которая будет по значению более чем тысячи факторов ранжировать результат. Сделать это руками – это абсолютная полная утопия, это невозможно. Ну, то есть это можно, но это будет работать отвратительно плохо. То есть руками – это невозможно. Поэтому машинное обучение. И это не то, что сейчас началось, это то, чему там существенно больше 10 лет. Машинное обучение в поиске работает почти с самого начала. А в машинном обучении используется такая вещь, как деревья решения, а именно градиентный пустик на деревьях решений. Большинство знает, кто не знает, поясню. Есть очень разные методы машинного обучения. Вообще, финал машинного обучения мы получаем формулу. Вообще, что такое машинное обучение? Мы выбираем некоторую такую generic формулу, и методом очень умного перебора с кучей сложной математики мы подбираем правильные параметры этой формулы, правильное значение формулы. На выходе у нас вот есть какая-то готовая формула. Она может быть очень разного вида, в самом простом виде это какой-то полином, то есть у нас есть какие-то факторы, для каждого из них есть какой-то вес, какой-то степень умножаем на какой-то коэффициент, ну и вот, вот полином собираем. Но в поиске гораздо лучше работают деревья решений, когда у нас есть, мы в каждый момент понимаем, запрос новостной, нет, не новостной, хорошо, идем туда. Сайт, который нашелся по этому запросу, он там, популярнее, чем вот на такую-то величину или нет? Да, значит, идем по такой-то ветке. 
И деревья решения, у нас есть такое множество таких деревьев, каждый из них довольно слабый с точки зрения его способности к ранжированию, но в сумме, в сумме эти деревья дают очень хороший результат. То есть совокупность этих деревьев дает хороший результат. И вот этот подход, градиентный пусть это деревья решения, он особенно хорошо работает в ситуации, когда у нас есть и числовые факторы, которые мы легко можем делить, проводя вот в любой точке разбиения. То есть, если у нас есть какое-то значение, ну, например, от нуля до единицы, мы можем в любой момент сказать, там, больше 7 или меньше 0, 7, и идти по любому дереву. Но по любой ветке. Но плюс еще не хорошо очень работает тогда, когда у нас есть какие-то категориальные факторы. Вот, ну, не знаю, там, профессия, это не поиск, правда, же относится, ну, неважно, профессии, и набор профессии в зависимости от того, какой выбор дальше идет. Деревья решений, в отличие от нейронных сетей, очень хорошо работают, когда у нас когда нам нужно сравнивать теплые с мягким, когда факторы самые разные природы, вот когда они непонятно какие. Давайте посмотрим, как это работает на практике. Допустим, мы первый раз взяли несколько простых факторов. Вот мы с вами начинаем делать поиск с нуля. Ничего не было. Взяли несколько самых простых факторов и попробовали руками подобрать формулу. Подобрали формулу какую-то, собрали небольшую, несложную, там, сумму значений этих факторов, неважно. У нас есть запрос, есть результаты по этому запросу. Какие-то. Мы пока не знаем, хорошие или плохие. Для того, чтобы понять, хорошо или плохо работает наш поиск, нам нужны результаты разметить. Мы посмотрели глазами на эти результаты и разметили. Допустим, мы их будем разметить очень просто. Хороший результат 1, плохой результат 0. Вот такой бинарный оценку. Упростим, как можно больше себе жить. На самом деле в поиске оценок гораздо больше, больше градации, но сейчас это не принципиально. Получили какие-то результаты. Что дальше делаем? Поменяем формулу, сделаем новое ранжирование, поправили какие-то параметры. У нас появились какие-то новые результаты, какие-то поменяли свою позицию, что-то у нас поменялось местами. Что-то вообще вылетело из топа, а что-то новое приехало. Нам для того, чтобы понять, стало лучше или хуже, нам нужно снова это дело разметить. И при таком подходе ни о каком машинном обучении пока речь идти не может, потому что, ну что это за машинное обучение? Машина, если она будет сама перебирать параметры формулы, она же это делает очень быстро, а нам на каждом этапе нужна ручная разметка. Мы так ни к чему не сойдемся быстро. То есть нам нужно что-то на размеченных данных. Да, вот разметим, значит, новые результаты, получили что-то и то. Что мы делаем дальше? Мы берем все результаты, которые когда-либо были нами размечены. Вот все, про остальные забыли, остальных нет. Берем все результаты, которые были размечены, и пробуем их ранжировать друг относительно друга. Полагаю, что если мы известные нам релевантные результаты будем ставить выше известных нам нерелевантных результатов, то мы получим, в общем, существенно больше точность ранжирования. И да, собрали все известные нам результаты, Научили на них какой-то новый алгоритм, который теперь ранжирует вот так, и мы видим, что у нас в целом все получилось здорово и хорошо, что у нас вверху самый релевантный результат. Полученную формулу бережно взяли, вытащили, положили на, на настоящие данные, получили с помощью новой формулы новое ранжирование, у нас вот все, нолик уехал в конец, приехал несколько новых результатов, конечно, она их достала, и мы наслаждаемся... Вообще-то нет, не наслаждаемся. И нас полученный результат дико разочаровывает. Давайте попробуем разобраться сейчас, что произошло. Почему у нас вначале оказались нерелевантные результаты, как вы думаете? Так, хорошо. Смотрите, что получается. У нас, допустим, у нас было два факта. Все, все что вы говорите, верно, да? давайте прям уточним, на пальце попробуем разобрать. У нас было два фактора, например, важно. А, ну, допустим, количество ссылок или кликов по этой странице, например, и а, встречаемость на этой странице слова, которое было в запросе. Когда мы... Собирали первые результаты, мы, конечно, собирали все страницы, где слово в запросе было. Отобрали это множество. Обучили на нем формулу, формулу взаимного ранжирования. В процессе обучения становится ясно, что наличие слова на странице значения не имеет. Ну, потому что оно есть всегда и у всех. Выкидываем. Убираем из формулы. Ставим его вес ничтожно мало. Весь вес, например, кликом. 
И когда эту формулу выкатываем на большой, ну это не мы так решили, это так получилось в процессе обучения. И когда мы выкатываем это на весь огромный индекс поисковый, то получается, что формула начинает с дна тащить результаты, которые к запросу никакого отношения не имеют. Что нам тогда нужно сделать? После того, как мы эти результаты негативные для нас нашли, вот эти вот маленькие, где не было слова запроса, мы их добавляем в то множество, на котором мы учимся, множество известных там результатов. И теперь уже форму, обучаясь в неизвестном нам множестве, понимают, что окей, это очень важный фактор, что слово есть или нет на странице. Потому что если нет, то там точно не то. Как только нет, вылезает не то. И в результате мы получаем штуку, которая называется «Сестренник». Создаем формулу, применяем ее к данным, получаем множество новых результатов, доразмечаем их, доразмеченные результаты засовываем множество, на котором учимся, обучаем новую формулу, и так бесконечно, и так по кругу. Такой способ позволяет э, избегать проблем с тем, что у нас на обучающем множестве формулы дают одни результаты, а на полном, большом, полноценном – другие. Но и это еще не все. А, еще немножко два слова про, а, а может и не два, стадии ранжирования. Вот есть очень большая... Давайте попробуем понять вначале, что такое поисковый индекс. Вот сейчас прям напрягите фантазию. Это много. Для того, чтобы нам что-то искать, нам нужно брать какое-то слово, все слова, которые существуют, вообще все слова в мире, которые существуют. Ну, возьмем слово «автомобиль». Индекс — это все слова, которые есть, например, слово «автомобиль» и все остальные, и все сайты, на которых слово «автомобиль» встречалось. Дальше мы берем внимание весь интернет, для того, чтобы нам быстро отвечать на запросы, складываем в оперативную память, весь индекс лежит в оперативной памяти. Здесь диск отвечает долго. И весь интернет лежит в оперативной памяти множества компьютеров распределенно в таком виде. На жаргоне называется кишки, то есть у нас есть слово и куча сайтов, где это слово будет. Для того, чтобы сделать ранжирование вообще хоть как-то адекватным и возможным, Сайты, где было это слово, располагаются, страницы точнее, даже не в случайном порядке, а по своей значимости мы используем те самые, внимание, статические факторы. То есть, если я задаю запрос, и я по статическим факторам могу взять просто первые там, 10 тысяч результатов, я уверен, что среди этих 10 тысяч я выберу то, что нужно пользователю. Мне этого хватит. Если не хватит, потом будет до запроса, но для начала хватит. И вот эта стадия ранжирования, назовем ее L0, она происходит в офлайне. Она где-то еще, еще не было никакого запроса на стадии построения индекса. При этом весь индекс распределен таким образом, что он порезан на кусочки небольшие. Каждый кусочек лежит на своей машине, как я уже сказал, в оперативной памяти, и над ним работает своя программа, которая называется базовый поиск. Итак, у нас пришло какое-то слово, например, автомобиль. Это слово свалилось нескольким базовым поиском. Каждый из этих файзовых поисков, который работает со своим куском индекса, нашел свой топ, сколько-то, 10 тысяч, например. Сейчас цифры, они вот здесь для примера. И э, применил к ним вначале еще одну легкую стадию ранжирования, которую назовем L1. По-быстрому переранжировал, не считая для них множество сложных факторов, посчитав легкие, что значит для них, статически они для них уже просчитаны, посчитав динамические, то есть соотношение этой страницы к запросу. Посчитал и для еще меньшего топа, ну, например, для тысячи, применил здесь же на базовом еще одну формулу, более сложную стадию, и два, где он уже тщательно посчитал все факторы, сделал выжимку, допустим, он получил 100 результатов. И передал на мир к среднему поиску. И Множество базовых передало свои результаты, свои топ-100 среднему. Средний объединил их результаты, они их передали со своим скором, со своим знанием уверенности, добавил еще каких-то вычислений, у нас еще одна стадия ранжирования L3, и передал их наверх, верхнему поиску. А что такое верхний тогда в этой ситуации? Мы когда вводим поисковый запрос, наш ответ может прийти из обычного текстового поиска, из картинок. Может, нам нужно было видео. Может, нужно было ответ на интернет магазина, может, мы машину на авто хотели купить, может, нам карты нужны. Вот каждый раз наш запрос разлетается во все эти источники, где работает очень похожий механизм поиска, но независимо друг от друга. Вот. 
И дальше в верхний приходит результат отовсюду, и вверху уже решается, что из этого показывает, что нет, и в какой последовательности, как формировать результаты. С массивом пользовательских данных работают все, верхняя часть решает, что сейчас вот из этого нужнее. Просто если, если та часть поиска, которая по магазинам, по интернет-магазинам, кричит прям, что это про товар, я точно знаю, у меня супер релевантный ответ, у меня есть прям то же самое с ценой и всем остальным, а в Википедии статья на эту тему про Сламком и ее вообще нету, то понятно, что это, наверное, про товар. Ну, я упрощаю, это сложнее, но тем не менее так. Вообще, это отдельная тема, если время останется, потом напомните, расскажу, как работает верхний, там очень интересно. Но если коротко, там происходит автоматическое ранжирование, там никто, никто руками не размечает, делается так, что а, если был клик на результат ниже, чем какой-то показанный, то в следующий раз этот результат должен переместиться вниз. И вот эта штука называется сюрприз, и там вот постоянно вот это происходит ротация. Как только в тебя не кликнули все сорян, ты там уходишь в подвал, вместо тебя другие результаты. И вот это вот а, автоматически таким образом собираются данные, и на этом автоматически отвечается полное отрезание. Немного, десятки. Да, да, да десятки. На средний приходят тысячи, но средних несколько. Средние разные тоже. Вот. И, кстати, тут тоже интересно. Вот вы получили выдачу, и вы такие, знаете, как иногда бывает такое, ну, что-то тут вначале какая-то фигня, дайте я нажму на третью страницу. Знаете, что в этот момент происходит? Такие выдохшие базовые поиски, и такой снова, это не надо было, другое. И они, значит, вот... Они понимают, что тут то, которое отдали, не годится, и вот эта вот вся махина начинает работать заново. Причем, там я еще не рассказал, что все еще кэшируется, понимаете, да, что все запросы кэшируются. То есть, если пришло со вторым, кто-то пришел с тем же самым запросом, будет не знать, вот так, если не, не целиком результат, то какие-то отдельные стадии. А когда человек сказал, а я хочу чем-нибудь с десятой страницы, тут кэши не работают вообще, кэши не до одной первой страницы. Тут все это начинает заново напрягаться и молотить. Если я вот вашу, но... И чтобы понять масштабы всего этого безумия, в индексе порядка 60 миллиардов документов плюс минус. Знаем мы больше, это отобранные. Потому что даже из этих подавляющее большинство вообще никогда никто не видит. Ну вот они не вытаскиваются наверх. 1 миллиард примерно ядер процессорных в поисковом облаке, один петабит данных гоняется между центрами, и это всего вот эти 170 миллионов человеческих переходов в день, вот эта махина обслуживает. Даже центры это огромные здания такие, в которых есть сисадмины сигвы, их серьезно совершенно, и меняют сервера вот непрерывно, потому что сервера какие-то регулярно вылетают, там идет прям очень полный процесс. В качестве развлечения такую вещь скажу про дата-центры. Когда-то, они у нас постоянно растет их количество, когда их было очень мало, и они были все в районе Москвы, сейчас они по всей стране, и за границей есть. А когда они были только вот, ну, где-то все в Москве располагались, более-менее, и в основном были арендованы, еще не были свои, минимальное расстояние между двумя дата-центрами было такое, чтобы два дата-центра не попадали в зону действия одного тактического ядерного взрыва. Угадайте, почему. Ну вот мы с вами, поверьте на слово, может это и не выглядит так, но мы такие же адекватные люди, как и вы. Ну вот вряд ли же вы будете заморачиваться вопросом ядерного взрыва, когда открываете этот центр, да? А почему тогда так? Требуют ФСБшников? Нет, не требуют ФСБшников. Может, это был Союз. Точно. В советские годы электроподстанции строились с таким расчетом, чтобы две подстанции не попадали в зону действия одного ядерного взрыва. А человек, у которого есть небольшой жизненный опыт, понимает, что довольно тупо строить давали до центра так, чтобы они обслуживались одной подстанции. Это довольно рискованно. Вот, поэтому так и получалось. Хорошо, окей. Еще одна важная штука, которую хочу сказать, это про корзины. Что такое корзины? Вот множество запросов, на которые мы обучаемся и меряем наше качество, называется корзины. И есть три корзины всегда, большие, основные. Тренировочная, проверочная, модуляционная мы ее называем, валидационная, и экипиальная, контрольная. Что такое тренировочная корзина? Это, собственно, то, на чем обучается формула. 
да, где происходит подбор параметров. Уже в этот момент есть механизм по защите от переобучения, кросс-валидации, вот это все. То есть, по идее, мы не должны были бы переобучаться дальше на той тренировочной картине. Но мало ли что, вдруг там вдруг разнесло алгоритм, вдруг они пошли во что-то другое, и происходит процесс переобучения. То есть слишком сильной адаптации под конкретные данные. Поэтому есть еще корзина проверочная. То есть на одной обучились, на проверочной проверили. У нас все должно совпадать, все должно быть одинаково. На тренировочной корзине, на проверочной данные должны быть одинаковые. И это я уже говорю про вот то, что было после разметки, когда нолики, единички разметили, уже все хорошо на реальных запросах. И эти две корзины находятся в руках разработчиков, которые занимаются качеством. Вот они обучают, проверяют, обучают, проверяют. А есть еще одна корзина, которую руки не дают, которая есть у аналитиков. Она такая контрольная. Прежде чем выкатить новую формулу, она проверяется на контрольной корзине, чтобы посмотреть действительно результат примерно такой же, как на примерочной. Для чего это делается? В машинном обучении есть такой термин, называется утекло. Вот есть прям профессиональный жаргон, такой вот протекло что-то. Что это означает? Это значит, что каким-то образом, чаще всего, конечно, не по злому умыслу, данные из проверочной корзины, примера, попадают в корзину тренировочную. И тогда существует высокая вероятность того, что э, начнется расхождение, что мы слишком сильно подберем параметры нашей формулы, ну окей, это тоже можно часть назвать переобучением, под эти конкретные запросы. А этого быть не должно. Наша формула должна максимально одинаково работать на всем множестве. И поэтому существует контрольная корзина, которая физически от всего остального отделена, она никак не может протечь. Если мы видим, что у нас большая разница в качестве на проверочной и контрольной корзине, то чаще всего это одна из, одна из двух причин. Либо мы что-то напутали в тот момент, когда делали сэмпл, когда собирали вот запросы в эту корзину, на чем будем размечаться, и они как-то по-разному э, собрали для проверки и для контрольного множества. Либо где-то произошла вот эта самая утечка, с которой нужно разбираться. Оказались одинаковые запросы по недосмотру ли или еще как-то в проверочном тренировочном множестве. И еще. А, вот угадайте, пожалуйста, какой самый часто, приведите пример самого частого запроса в поиск Яндекса. Это очень близко, кстати, правда, но, наверное, нет. А еще? Нет, вам далеко. Кончики какие-нибудь? Нет. Нет. Погода? Нет. Ну, Google был ближе к вам. Вконтакте, конечно. Топ-запросов — это топ-сайт. Потому что люди вообще не разделяют, что там поисковая строка или строка браузера. Им так удобно даже через браузер, потому что там по в поисковой строке. То, что в браузере не так наберешь и опечатаешься, и будет не здорово, а тут вообще как угодно пиши, и тебя поймут. Все что угодно. Поэтому а, такие частотные запросы. Какой правильный результат по запросу ВКонтакте должен быть на втором месте, скажите мне? Да. Ну, ну да, на первом мы с вами все понимаем. А на втором? Википедия. Мы можем, можем что-то придумать, но у меня на самом деле нет ответа. Да черт ты знает, вообще никому не важно. Тут главный первый результат нормально показать. Можно показать разные страницы ВКонтакте. Ну, вот как бы. Есть запросы, которые, правда, есть запросы, которые котики. Они частые. По ним можно показывать картинки и картинки котиков. Примерно там, не знаю, на десятых всех картинок в интернете это котики, они все релевантные запросы котики, там что не покажи, а оно все мини-ми и хорошее. То есть есть множество частотных запросов, по которым поиск давно адаптировался, на которые он отвечает замечательно, хорошо и прекрасно. И поэтому на основной корзине все здорово и хорошо. И вы тут можете сказать, минуточку скажете вы мне, я тут в Яндексе искал для себя. Не знаю, что вот у кого есть экзотические увлечения, скажите. У кого? Нет, экзотические, о которых можно говорить. Да? Подземелье дракона, я думаю, что это там не тоже какая-то там супер большая экзотика, ну правда. Но если кто-то говорит, что есть вид какого-то там пингвина, у него есть редкое заболевание, мне это было интересно, и я не нашел ответ на свой вопрос. И ты такой думаешь, блин, ну редко. Или хорошо, вот прямо из практической области. Да, вот имейльные конференции. Я задавал запрос по, по конференции по Мэшн Лёйнгу и не нашел ее сразу. Меня там интересовало, где будет следующий там, CVPR. 
Представляете себе, сколько таких запросов в потоке? Примерно ноль. То есть, если ты берешь случайную тысячу из потока, то таких запросов не будет. Десять тысяч случайно пройдешь, это не будет. Поэтому, если я такой говорю, что да, слушай, это прям правда плохо, давай мы прям вот улучшим как-то по, по твоему запросу, что-то сделаем, улучшим. Мы этого не будем делать, я туда допустим, сделаем, улучшим. Что мы видим на метрике? Ничего, вообще ничего не изменилось. Поэтому, если мы решаем, что давайте улучшим поиск по научным конференциям, единственный шанс нам это сделать, собрать отдельную корзину. Собрать только те запросы, которые были для научной конференции, отдавая себе отчет, что мы не делаем в целом людям лучше, потому что им вообще никому это не надо, но для чего-то, для души, сделали, улучшили отдельный срез, сделали формулу, посмотрели, что формула все равно общая, посмотрели, что на общих данных ничего не ухудшилось, все, ее выкатываем. Вот. А улучшать какой-то отдельный вот прям запрос, если даже мы знаем, что вот по этому какому-то отдельному редкому запросу у нас плохой результат, такой возможности нет. Ну, мы правим все, надеясь на то, что оно в целом становится лучше, и это становится лучше тоже. Поэтому, если нужно, хочется какое-то что-то особенно отдельное, важное улучшить, что несет какую-то социальную нашу ответственность какая-то, или просто нам самим это нравится, или прямо вот людей это спрашивать редко, но когда спрашивают, раздражают дико, такие вещи тоже бывают. Вот это нужно прям улучшать. А, нейросети. Сейчас есть вообще, сейчас уже модно, везде говорят вообще прям искусственный интеллект, искусственный интеллект. И знаете, кстати, вот я недавно прочитал гениальную совершенно фразу, чем отличается искусственный интеллект от машинного обучения. Один существует, другой нет. Не, 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 одно. Если нечто написано на питоне, то это, скорее всего, машинное обучение. А если это в PowerPoint, то это, скорее всего, искусственный интеллект. А в остальном это примерно Так вот, про, про нейросети в поиске. Нейросети — это вот то, у меня тут PowerPoint, я буду говорить искусственный интеллект. Это, это тот самый искусственный интеллект. Ну, потому что машинное обучение все стеснялись называть искусственным интеллектом до тех пор, пока нейросети не выстрелили капитально. Они вначале выстрелили в 2012 году, когда на, на конкурсе Мишленского всех обогнали сильно. Но тогда, все это, тогда это поняли только ученые, а ученые стеснительные, они не называли это искусственным интеллектом. А когда вот в Бог убедил вот, алгоритм, то тогда прям вот тут уже журналисты, они не стеснялись, они прям все любили искусственный интеллект, но тут уже дальше делать нечего, будем называть искусственным интеллектом. Так вот, нейросети в поиске. Это важная, интересная история, конечно, не могла нас обойти. Как это все устроено, как это укладывается в предыдущую вещь, которую я рассказывал. Вообще мы можем... Ну да, во-первых, сразу скажу, что нейросети — это способ сделать факторы, которые потом пойдут в общую форму. Какие-то факторы, которые другим способом получить либо сложно, либо вообще невозможно. Есть масса способов, как сделать вектор из текста. Способ самый популярный, носит невероятно оригинальное название – word to -vect. Ну как бы еще должен был называться метод, который делает да, из, из текста вектор. И идея такая, что если мы каким-то образом можем понять, что два слова разные – это одно и то же, ну вот откуда-то мы это знаем, то мы можем научить некий алгоритм делать такое числовое представление для двух этих слов, чтобы оно было максимально одинаковым. Числовое представление, которое делается – это вектор, то есть мы создаем пространство какой-то размерности, размерности такой, какой у нас вектор, и координата в этом пространстве – это вот значение этого вектора. То есть, если у нас был вектор размера между 3, это было бы трехмерное пространство, куда мы помещаем наше слово. Два близких друг к другу по смыслу слова должны оказываться рядом в этом пространстве. Вот, вот вся, вся довольно простая история. А нейронные сети очень хорошо работают с данными однородными, однородными по сути, такого естественного происхождения. В случае текста – это буквы, набор букв. И вот, значит, задача нейронной сети – найти такие комбинации для, ну, то есть найти такие преобразования для набора букв, чтобы получить из них число таким образом, чтобы семантически близкие друг к другу слова оказывались рядом в пространстве. То же самое делается с изображением. Только там используется не вот век, там используется сверточные нейронные сети, когда мы там 
скользящим окном, бежим по пикселям изображения, применяем операцию свертка, получаем какое-то новое число для группы пикселей, потом по полученным значениям опять бегаем свертки, так много-много слоев. И это нам дает возможность, опять же, получить из изображения вектор. Я сейчас не буду впадать в детали о том, как именно работают сверточные сети внутри, потому что для часть зала будет скучная, потому что они их знают, а другая часть, которая не знает, я бы с удовольствием рассказал, но это часа на полтора, и мы все остальное тогда не успеем. Но, в общем, есть такой метод, который делается нейронными сетями. А теперь пойдем дальше. Мы же поиск который довольно неплохо ищет. Ну, в целом же у нас результаты более-менее релевантные. Скажем так, что если мы задаем в картинках какой-то запрос, то, запрос, то две картинки, которые нашлись по этому запросу, в целом существенно ближе друг к другу, чем любые две случайные картинки. Ну, правда же. И вот у нас есть запрос Байк. Вот по нему нашлись два и две картинки мотоцикла. Они разные. Если мы будем смотреть по пикселям, по любым каким-то признакам, или там мерить их с линейкой расстояния или еще что-то, они разные, они по цвету разные, они по всему разные. Наша задача сделать из них векторы таким образом, чтобы они оказались максимально близко друг к другу. Чтобы косинусное расстояние или, по-другому говоря, скалярное произведение векторов, то чтобы было минимальное косинусное расстояние между этими э, изображениями. А, вот тут нам прям хорошо. Потому что у нас есть поиск, у нас есть, мы можем использовать даже не просто картинки, которые нашлись по этому запросу, а картинки, например, которые были кликнуты по одним и тем же запросам, клик там еще больше значимый сигнал. У нас есть вся история пользователя, поиска, миллионы запросов, кучу кликов, соответственно, кучу вот этих вот пар комбинаций, мы можем таким образом это друг другу сопоставлять. И в результате мы получаем следующую штуку. Мы можем построить и строим некое многомерное пространство куда изображения разные, и тексты разные, разные длины, разные по, по набору символов, помещаются таким образом, чтобы семантически близкие, близкие по содержанию, по смыслу, друг другу, тексты и изображения оказывались в этом пространстве максимально близко. Ну, а разные оказывались где-то, не важно. Важно, чтобы они были где-то далеко друг от друга. Что это дает на практике? А на практике это дает следующий вид, что когда мы создаем запрос мотоцикл, у нас есть фактор, который тут же поймет, что слово байк к нему очень близко, что эта страница сжала значение байк, оно очень близко. Но там даже оно не смотрит на то, что байк, оно превращает наш запрос в вектор, и все результаты, все слова на веб-странице, заголовки веб-страниц тоже уже сделаны, представлены в виде векторов, сделаны таким же способом. И важный атрибут ранжирования – близость этих векторов. Это понятно, нет? Да. А как само Оно может отмыпиться куда угодно, да, там, там есть сложность. Ну так же, как и в обычном поиске, мы ровно так же сами не знаем. Без, без дополнительного такого пояснения. Да. Просто когда находит близкие вектора, они как-то сортированы, там просто их вот миллиард, как вот нашел один какие-то. Она есть куча отличных вопросов, чуть позже расскажу. Есть куча способов, как находить близкие вектора, но в данном случае, если мы говорим про обычный поиск, он не ищет близкие вектора. Нет. Мы отобрали, помните, эти базовые, там, ну не знаю, там, тысячу, тысячу вариантов. Мы теперь для этой тысячи берем вектора и сравниваем с вектором запроса. И это один из факторов ранжирования. Чем ближе, тем значит, выше нужно поставить вперед. Чем меньше, тем дальше нужно поставить вперед. Вообще, если говорить о свойствах полученного пространства, оно довольно грубое, оно, что называется, не fine grade, то есть оно не не способна различать нюансы, отключить вот что-то, какие-то очень узкие понятия, но довольно надежно фильтрует и убирает то, что не подходит совсем. Вот всякие такие, какие-то совсем ложные срабатывания, они довольно хорошо ощущают. А, еще про машинное обучение в Яндексе. Моя любимая тема – компьютерное зрение, поиск похожих изображений. Вот сейчас будет прямо ответ на вопрос. В Яндекс можно засунуть картинку и получить похожие на нее картинки. Кто знает, кстати, что это есть такая возможность? Поднимите руку. Хорошо, супер. А можно я чуть-чуть похвастаюсь? Это прям немножко реклама. Потому что, ну, слушайте, во-первых, мое детище, и вот тут мне прям, простите, вообще в мире поиск у всех работает примерно одинаково. И нужно, ну, если, конечно, что у всех людей есть свои предпочтения, но вообще, чтобы отличить качество поиска, нужно быть экспертом. Нужно много запросов, тщательно разметить, потому что там разница там, по полпроцента. 
В случае поиска по изображению, в нормальный поиск по изображению по мировому индексу есть у Яндекса, у Гугла, у Бинга, у Байду. Четыре компании. Четыре компании, у которых есть нормальный мировой поиск по изображению. Я не предлагаю вам сделать это с Байду, но попробуйте задачку с разочкой, потому что китайский интерфейс там ну, прям сложен. А сделать это в Яндексе, в Бинге и в Гугле очень просто. Возьмите любые свои 10 случайных изображений дома. Вот 10 случайных изображений. И киньте в поиск по картинке. Там разница видна невооруженного глаза. У нас на сайт Байсайдах мы выигрываем 75 на 25. Вот. Все, минутка саморекламы закончилась. Поставствуем. Давайте значит, дальше. Да, как это работает? Товарищ, базовый принцип у всех примерно так и работает. А, картинка, которую вы загружаете в поиск, из нее делается вектор. Для всех остальных картинок уже посчитано вектор. Сейчас у нас никакого текста нет, у нас никаких факторов нет, у нас есть только эти вектора. Нам нужно найти ближайший вектор. Тут есть множество красивых алгоритмов, как это сделать. Я позже буду говорить про наших ученых и покажу название статьи, где это описывается, как делают. Но самая простая история это такая, что мы кластеризуем эти вектора, причем эти кластера можно, из этих кластеров можно составлять дерево, то есть мы есть какой-то большой кластер, в нем под множество, в нем еще под множество. Мы смотрим по... Для каждого кластера есть, есть координаты его центроида. Мы, соответственно, находим ближайший для вектора запроса, мы находим центроид ближайшего кластера, от него в нем там центроид сабкластер, и так довольно. А дальше там уже в конце, когда у нас есть небольшое множество, там полным перебором. Вообще скалярное произведение векторов это операция математическая очень быстрая. И сделать перебор по нескольким десяткам тысяч, это очень быстро. Вот по миллиардам нет, конечно, но после того, как мы бластер сузили, там до десятков тысяч, дальше очень быстро. Вот. И получаем результат. И в результате да, мы видим, что находятся семантически близкие изображения. Очень много, к сожалению, копий, но тут никуда не денешься, потому что копия она блин, действительно семантически близка, тут не отнимешь, но и семантически близких тоже. А... По... Как эта штука работает в Алисе? Давайте видео покажу. Какие-то... А, нет, стойте. Должно быть видно. Нет. Сейчас, простите. Вот. Какие-то случайные люди... Пользуются. Конечно. Привет, Алиса. Скажи, кто на фото? Давайте посмотрим поближе. Кажется, на картинке Семен Слепаков. Вы можете повторять их дома, работать для всех, но только для них. Не просто картинки, мы находим и веб-сайт, на которого была эта картинка, а значит мы можем из них извлечь, как-то сжать и найти ключевые слова, которые наиболее точно написываются, группировать, понять для множества картинок, какие там были ключевые слова, может быть, сравнить это с тем, что было в Википедии, и сделать вот такой финальный ответ. В каких случаях не можем, просто говорим, вот похожие картинки, больше ничего не знаем. Идите на сайт с этими картинками, сами думайте, что это. В каких случаях мы понимаем и даем готовый ответ сразу. Вообще в машинном обучении есть такое очень важное понятие, которое называется transfer learning. Машинное обучение крайне зависимо от количества данных. Оно возможно в том случае, когда есть много хороших размеченных данных. Не всегда, не для любой задачи есть возможность эти данные быстро собрать. Тогда делают такую вещь, что вот особенно это хорошо работает в случае нейросети, где данных нужно прям совсем много. В нейросети там много параметров, и они очень жадные количество данных. Возьмем огромную нейросеть, которую 
обучен для решения какой-то задачи. Потом зафиксируем ее большую часть, скажем, все, вот ее мы не трогаем, фиксируем как есть, больше не учим. А что значит ее фиксируем? Что значит для, это значит, что для любого данного, который входит в эту нейросеть, для любого типа данных, мы выполняем некие вычисления, которые есть уже внутри обычной нейросети, то есть применяем какую-то формулу и получаем на выходе какое-то значение, тот самый вектор какой-то. А дальше все остальные, э, все остальные обучения чего-нибудь нового мы делаем уже не целиком над нейросетью, а вот беря на вход вот этот самый полученный вектор. То есть, простыми словами, если у нас нейросеть обучена извлекать из изображения признаки, которые позволяют ей как-то классифицировать примерно любые изображения, то дальше мы ее можем научить в деталях отличать что угодно от чего угодно. Есть такая гипотеза. С чего начинают все на этом пути, потому что данные доступны. Берется коллекция ImageNet 10 тысяч, обучается огромная нейросеть, потом э, сам классификатор, который 10 тысяч, это 10 тысяч классов. Кошки, собаки, люди, растения, рисунки, там какие-то кучи птиц Северной Америки, ну вот, вот все это, каждый, каждый из этого это какой-то отдельный класс. Обучение. Сами классы нам не нужны, вот это то, что в синий, это та самая голова, это некая финальная часть, которая пытается понять, что это за класс. А вот то, что тело нейронной сети, мы сейчас на жаргоне назовем это тушкой, потому что желтое нарисовано, извлечение фундаментальных каких-то признаков из изображений, которые потом позволяют различать 10 тысяч классов, это прям то, что нам нужно. Но есть, когда мы начали так делать и применять это к поиску похожих, обнаружилось, что с имунцветом есть сложности, он очень уж академический. То есть там реальных изображений, которые нужны людям, вообще нет. Тогда мы сделали вот такую штуку. Мы взяли 80 тысяч классов, которые получили следующим образом. Взяли все запросы, которые были к картинкам, кластеризовали их по нашим представлениям, ну, текущей нейросети на тот момент, а визуальной близости у нас получилось 80 тысяч кластеров. То есть 80 тысяч каких-то классов, которые люди ищут в картинках. У них нет имен собственных. Они просто чем-то визуально близки. Когда мы смотрели, что там такое, там, ну, например, там, не знаю, 6 классов про вязание, несколько разных классов про рисунки на ногтях. Платина выпускной это прям множество классов. Прям, там, они очень разные, и это важно, если смотреть по частотности. Вот. А в все рисунки, вы можете знаете, заканчивались классом рисунки, и а там понятно, что там было куча классов для разных типов комиксов и всего вот этого. Ну, то есть то, что действительно интересует людей. Есть еще множество классов, которые, как вы понимаете, интересуют людей, и это там тоже, тоже было. И э, в результате ну, сами эти классы нам не нужны. То есть выход сети, который говорит по картинке, что это класс там, номер, 3646, это нам не нужно вообще, это ни к чему. Но научившись отличать это друг от друга, нейронная сеть научилась извлекать изображения признаки достаточные для того, чтобы различать 80 тысяч классов. А это очень ценно. Дальше что мы делаем? Мы фиксируем вот эту часть тушку и на ней дообучаем множество самых разных классов. Такой метод позволяет собирать очень небольшое количество изображений для того, чтобы получить новый класс. Ну, то есть, там, не знаю, отличать наши классы, которые мы делали, это красивость, насколько изображений красивых, отдельный классификатор порно, чтобы не показывать, когда не нужно, жесть, это тоже там своя отдельная история, там, кто-то кого-то расчленил и все такое, чтобы вот это в поиске не лезло, значит, это тоже нужно классифицировать. А, признак, например, является эта картинка геообъектом или нет, на ней, чтобы можно ее привязывать к картам или нет, как слой, под фотографии на, на картах. А, мы умеем распознавать все там, марки модели поколения автомобилей, умеем отвечать трагический контент, потому что его нельзя показывать из закона рекламы. Вот какой-то могилка, трагический контент, ее не должно быть в рекламе. Вот как, как понять, что такое трагический контент? Нам не нужно понимать. Нам говорили, дайте нам тысячу примеров трагического контента. Да, и засунули нейронную сеть, она получилась. Уже на тысячу примеров. Это знаете, на что похоже? Вот. Поднимите, пожалуйста, руку, кто вообще ничего не понимает в автомобилях. Вот прям совсем внешне. Есть такой человек? Вот, отлично. Если а, у вас 
начать учить отличать друг от друга мотоциклы, это тоже будет такая же беда. Они прям тоже реально похожи. Вот там две модели говорит, ну ты не видишь, это уже это же версия это следующее поколение, перестали это такой нет, это вообще то же самое. У него по-прежнему два колеса. А человек, который отлично понимает в автомобиле, прям идеально, но никогда не разбирался в мотоциклах, ему нужно прям минимум времени, на чтобы начать разбираться в мотоциклах. Он уже у них извлекает из изображений, из объекта признаки, которые прям вот смотрят сразу, да, конечно, это же что, новое поколение, там да, вот указатель поворотника переменял свою форму, он стал нормально вытянутый. Человек видит моментально, он, вот, он на это обращает внимание. И такое у нас у всех есть. Есть какие-то области, в которых мы тут же отличаем детали, а есть какие-то области, в которых мы детали не отличаем. И наша нейронная сеть, которую мы обучили различать детали во всех областях, которые нам нужны, ее очень легко доучить до какой-то маленькой области. И такой вот подход трансформирует. Я все время говорю «наша, наша, наша». Но это все общие базовые принципы, которые верны для любого машинного обучения. Не для всех, и все так делают. То есть на основном наборе данных учится самая большая тяжелая модель, а потом она дообучается, используя с минимумом данных. Что еще? Я так потихоньку перехожу к рассказу. Помните, да, как называется? Машинное обучение в Яндексе. Вот где я рассказываю, где машинное обучение в Яндексе вообще пригождается. Просто тут нужно понимать, Яндекс не специфичен. И если это используется в Яндексе, это используется во всех остальных местах и занимается тем же самым. Распознавание текста. Целиком полностью построено на машинном обучении. И у нас сейчас распознается сумасшедшее количество языков. И где-то два года назад была сделана вещь, которая называется такая внутренняя технология, назвали ЕПОК, язык по кнопке. Добавление нового языка – это процесс практически автоматический. Вот, сказали, теперь вот это, нажали кнопку, и процесс пошел. Почему? Потому что есть, во-первых, сеть предобученная на всех остальных языках, ее проще доучать, особенно если это были языки, похожие по начертанию. А во-вторых, есть алгоритмы, которые позволяют генерировать синтетику. То есть у нас есть какой-то текст, вот в текстовом виде, в обычном, не, 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 не изображен. Мы его накладываем на картинку таким образом, с помощью нейронной сети, чтобы это выглядело максимально естественно. Вот есть такие методы, нейростевые, когда мы помещаем текст на изображение. А потом на нем учимся его распознавать. То есть символы, мы уже знаем, какие символы нужно искать, поэтому легко можно обучать машину, легко можно проверять ошибку. Есть там способы генерации PDF и вот этого всего. И это все позволяет, по крайней мере, ну, с каким-то уже нормальным, пристойным качеством заводить прям сразу новые языки. Иногда, конечно, бывает такое, что нужно что-то покрутить, потому что те языки, которые пишутся справа налево, там свои способы распознавания, потому что с ними прям невероятно тяжело. А знаете, что с ними тяжело, кстати, с языками, которые пишутся справа налево? Почему с ними жутко тяжело? Ну, это же не сложно, взял, начал удалять с другой стороны. В принципе же это тоже очень важно, смотреть для понимания машины все равно с какой стороны читать, справа или слева, ей это вообще не важно, да, сейчас, да. Основная проблема, друзья, заключается в том, что так как в русском языке есть английские слова и цифры, то в любом языке, в котором пишется справа налево, есть английские слова и цифры. То есть когда вам нужно читать справа налево, это значит, вам нужно читать в две стороны. А это уже совсем другое, другая, другая история. Вот если когда-нибудь видели, как пишут текст люди, которые пишут, например, на арабском языке, это такое ощущение, что работает графопостроитель. Они пишут вот с правой стороны налево, потом оставляют нужное окно, продолжают писать, потом в это нужное окно уже в другую сторону, слева направо, пишут английский текст и так далее. У этих людей прям прекрасно надо. И вот Асян тоже должен быть можно... можно... да. Я вот где-то читал, не там все это верно, что Google, когда переводит разные языки, он сначала из одного в английский, потом на английском в другой. Нет. Нет. А вот как вы делаете, как это вообще происходит? Сейчас, Сейчас расскажу. расскажу. Сейчас расскажу. Сейчас расскажу. А, ну, мы, я просто еще дойду до машинного перевода и там об этом скажу. Про компьютерное зрение есть. Тоже любимая наша игрушка в последнее время технология DPHD и семейство Super Resolution. Вообще в последнее время что произошло в компьютерном зрении? Это очень интересно. Вот до недавнего времени компьютерное зрение это было про то, что распознавать что на изображении, а теперь компьютерное зрение это еще генерировать изображение. 
Самая очевидная история, самая, кажется, простая, на первый взгляд, и нужная, и полезная. А давайте возьмем маленькую картинку и сделаем из нее большую, не просто вот как-то увеличим, а с помощью уровня нейронных сетей, которые бы дорисовывали недостающие. И вот что у нас получается. Я тут извиняюсь заранее перед тем, кто сидит вдалеке, но сейчас фрагменты будут увеличиваться, может быть, будет видно разницу. А тем, кто спереди, наверное, разницу уже видно. Вот увеличенный фрагмент. Было, стало. Видно, нет? В зале, наверное, не видно. Остается верить на слово, что стало намного лучше. И тем, кто сидит спереди. Как очки, да. Вот это особенно ценный пример, потому что те, кто сидят спереди, будут к ним оперировать, подтвердят, что не просто стало четче, но у надписи сверху еще исчезли артефакты. Сейчас расскажу, почему это важно. Видите, да? Вот это мой любимый пример. Посмотрите на двигатель. Все стало прекрасно четким, а надпись, которая была какая-то нечеткая фигня, стала очень хорошая четкая фигня. Нейронная сеть не в состоянии прочитать того, чего не написано, того, чего не видно. Она не может домыслить какие-то буквы, поэтому может выдает какую-то ерунду. Можно это учить для того, что, например, что все-таки должны быть буквы и будет генерировать какой-то случайный набор символов. Но не более того. Поэтому все вот это, когда сфотографировали автомобильный номер, а потом увеличиваем, 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 его там можно прочитать, такое сделать можно, но там будет написано полное отсебятина. Потому что нейронная сеть дорисовывает то, что там могло бы быть. И если вариантов особых нет, чтобы там могло быть, то все получается хорошо и реалистично. Если вариантов есть, и они много, то, конечно, она не угадает, дорисует какую-то полную ерунду. А мне вот эта картинка меня, мне на камере, мы когда писали про это дело пост, показывали эту картинку, куча народу не верила, говорила, что это фейк, что не может сетка делать. Но это прямо вот правда, честный результат. На лицах иногда получается очень здорово. И у нас был такой проект, мы, мы вообще это делаем не только для изображения, для видео. Вот, например, старые фильмы о войне обрабатывали, но тут, конечно, сложно увидеть. Но фрагменты все эти выложены в интернете, можно легко найти, посмотреть, качество увеличивается сильно. И к вопросу, зачем это вообще нужно делать, я скажу такую вещь, что когда мы когда начали, все говорили, ну блин, нафига пошел, пересканировал эту пленку, все, да, получил тот же самый результат. Дальше я когда стал общаться с людьми, которые профессионалы в области кино и телевидения, с инженерами, они сказали, что да, вообще с пленки 4К снимается, вот с камерами, с обычной пленки 4К снимается. Но есть проблемы, этих пленок нет. Вот это был для меня полный шок. Вообще всегда полагалось какую-то копию куда-то хранить и сдавать. Но ее всегда сдают. Но иногда забывали сразу, отдавали не самую лучшую копию, а которая уже там к импиатрам поездила, ее там лампа ужигает, качество ухудшается, все такое. Хранить никто толком не умеет, потому что ты не узнаешь, умеешь ты хранить или нет, пока не пройдут годы. Потом выясняешь, что ты не очень умеешь. Хранили пленку, она портилась, с ней мучились, пытались найти правильные условия хранения. И тут прям все, случается цифровая революция, все расслабились, ну теперь ничего не пропадет. Теперь решают они, мы будем это хранить на компакт-дисках. Вот с ними тоже ничего не случится. Тогда обнаружили, что все-таки случается к этому моменту, фу, слава богу, что мы многие успели, не все, конечно, пропало, много успели переписать на Винчестер, и они-то, значит, не пропадут. И это не то, что что-то какое-то очень старое или еще что-то, это происходит непрерывно. И если вы, вот кто любит музыку, возьмите какого-то, ну, не, может быть, там, и, не самого, если современного музыкального, музыкального артиста, музыкального, вот, певца и еще кого-то, и посмотрите его клипы вот десятилетней давности. Посмотрите, в каком они качестве. Вот, не знаю, например, Майкл Джексон, знаете, Билли Джим, где он там по плитке идет, этот вот клип красивый. Один из самых популярных на YouTube, но он существует в разрешении, ну, по-моему, 360 максимум. И это официальное видео, все, другого нет. Это Майкл Джексон, сумасшедшие деньги, Голливуд, вот это вот все снимал, все нет в другом качестве. И поэтому здесь не нейросеть прям большое спасение, и индустрия в этом вкладывается очень сильно. Но в смысле, все, кто занимается компьютерным зрением, это прям любимая тема. Мы тут подсуетились, успели выпустить технологию первым, пока почему-то ни у кого не вышло, но я предполагаю, что вот в ближайший год такие продукты начнут выходить как грибы у многих компаний, потому что сейчас это уже работает, и зачем это нужно, тоже более-менее понятно. Как работает эта вещь? Есть такой прекрасный подход, вот я не него спрашивал, что такое гарри. Вот несколько человек подняли руку, многие люди об этом знают. Две 
нейронной сети. Одна создает, другая проверяет. Одна генератор, который создает, другая дискриминация. Мы берем большую картинку, изначально хорошую, большую, уменьшаем ее до маленького размера и даем генератору со словами, что попробуй из маленькой картинки сделать большую. Генератор пробует сделать из маленькой картинки большую. Дискриминатору мы даем на вход одну картинку, какую-то одну, неизвестную какую, и предлагаем ему угадать, это была сделана из маленькой большая или изначально большая. Если он угадывает, мы генератору говорим, тебя раскусили, ты как-то плохо сделал из маленькой большую, больше так не делай, попробуй лучше. Причем не просто в машинном обучении невозможно ни к чему, ни к чему прийти, если нет градиента, то есть если нет дифференцируемой функции, мы должны сказать, показать, насколько стало лучше или хуже. 0,1, оно плохо дифференцируется, если только глядя бинарно. А если мы там показываем какое-то значение, то да. Мы говорим, что вот э, дискриминатор был уверен там, не знаю, на 0,8 в том, что это подделка. А если дискриминатор ошибся, мы говорим, нет, тебя генератор обманул, ты, пожалуйста, так вот не ошибайся больше. Ты вот был уверен на выводе, что это не подделка, а это подделка на самом деле, и больше постараюсь так не, не, не ошибаться. И так они соревнуются друг с другом, друг друга обучают. То есть это две нейронные сети, одна создает, другая определяет, и так вот они создают, генерируют, помните, в самом начале, вот эти самые примеры сложные, только здесь ничего размечать не нужно, они друг друга проверяют и обучаются. Дискриминатор, конечно, обучается намного быстрее, потому что критиковать намного легче, чем творить. Но, тем не менее, идет параллельное обучение. И в такой схеме выясняется, что периодически генератор прямо начинает разносить. Он куда-то уходит не туда. А вот ведь в чем засада. Для него, например, выигрышная стратегия начать делать из любого изображения, маленького с красивой обезьянкой, белый лист. Ну, просто чисто белый лист, и пиксель на него. Довольно сложно по нему определить, это вообще изначальная большая картинка с белым листом, или она увеличена, вот. или просто он такой, хорошо, четкая клетка, это мое, четкую клетку я рисовать умею, вот я буду рисовать четкую клетку. И тоже дискриминатор вот такой, вообще ему сложно сказать, что это, вот, ну, это изначальная четкая клетка, или созданная четкая клетка. И тогда делают следующую вещь. Берем еще одну нейронную сеть. Вот, вспоминаю прошлый разговор, которая э, на коллекции инженеров различает на 10 тысяч классов. Отрезаем у нее какую-то часть, она где-то внутри, она многократно делает из одних цифр другие, но в общем где-то она берет изображение и делает из изображения цифры какой-то вектор. Отрезаем какую-то часть, у нас есть какой-то вектор, где-то в середине, неважно где. -то. Дальше мы прогоняем через эту сеть большую картину. И картинку, которая была создана из маленькой, которая из маленькой сделала, сделала большой картинки. И сравним эти два вектора. А вообще, как мы помним, векторы, которые мы делали, они старались описать семантику. И если картинки остались семантически теми же самыми, даже если какие-то пиксели изменились, то векторы будут одинаковыми. То есть мы тем самым генератором ставим задачу. Тебе теперь нужно не только дискриминатор обмануть, но и сделать так, чтобы контент с точки зрения судьи, который вот является там, еще одна нейронная сеть, которую мы не учим, она уже есть все, чтобы контент остался тем же самым, чтобы контент никак не менялся. Задача генератора осложняется, у него тут меньше творческого полета, его там не заносят, он не делает какие-то невероятные штуки, он, он учится теперь уже сильно медленнее увеличивать резкость, но зато мы знаем, что он не вносит никакого своего излишнего творческого начала в изображении, оставляя его тем, что было. Но есть еще одна засада. Вот когда все это написано во всех научных статьях, все ученые так делают, это не то, что какое-то прям вот исключительно наше. Но во всех научных статьях люди как делают? Вот есть какой-то научный процесс, какое-то множество изображений, на нем мы пробуем. Ученые, к сожалению, часто живут в красивом мире эльфов и единорогов и отсутствие чпеговских артефактов. А в реальной жизни они есть. И поэтому если просто в лоб применять эти методы, то они начинают довольно заметно, значительно все эти артефакты от сжатия, которые остались. Вот почему у нас там метод назывался деблокингом, потому что там часто вот артефакты от сжатия, такие блоки получаются. Они их начинают нарочито увеличивать. Увеличивать и шум, вот эти блоки, и все это становится ужасно. Поэтому мы обучили еще одну нейронную сеть, которая делает именно этот самый диплокинг. То есть мы берем большую картинку и делаем маленькую с зашумлением, с пережатием, с чем угодно, а потом 
восстанавливаем, пытаясь убрать вот этот шум и пережатие. И сравниваем просто уже по МСЛ, внимание, квадратичное выполнение между пикселями, потому что здесь ничего творить не надо, нужно просто убрать шумы. То есть картинка, зашумленная картинка, и зашумленная снова обычная, так, чтобы она стала максимально похожа на обычную. И окончательное финальное решение выглядит так, что вначале удаляются шумы и артефакты, а потом уже повышается разрешение. Вот как было на примере картинки с Воронежем, таким образом мы вот этот шум удаляем и при этом увеличиваем резкость. Теперь про Алису. Перескакиваем дальше. А, потому что если говорить о том, где в Яндексе используется машинное обучение, то больше всего, конечно, машинного обучения в Алисе. А, основная часть в голосовом... Ну, вы все знаете, что такое Алиса, да? Я не буду в голосовых ассистентах понятная важная часть – это голос. Распознавание и синтез речи. И, но кроме этого есть еще очень важная история извлечения именованных сущностей из речи. То есть вот если вы говорите, Алиса, какая погода будет завтра, в этот момент нужно извлечь погода завтра. Вот погода завтра тоже должна стригелиться и извлечь, потому что это потом нам будет очень важно. Или, э, там, не знаю, а какой курс доллара по отношению к евро, курс доллара и евро, вот эти вещи, которые должны извлечься. Потому что если их извлекли, все, все остальное не важно, да, что сделано. Есть очень важная штука, которая voice activation. Почему это не то же самое, что распознавание речи? Все устройства, на которых есть любые персональные помощники, и Алиса в том числе, они, вот сейчас это тоже будет важно, прям, они ничего никуда не пишут и не ждут на сервере. То есть все-таки спрашивают, оно, оно меня слушает да, вообще тогда нет? Но вот если вообще телефон выключен, то не слушает. Если есть такая возможность на телефоне туда слушать, ну, то есть, грубо говоря, на Яндекс телефоне, она там активация есть. Гугловый ассистент на андроидах слушает. Но что он слушает? Он слушает, и в разговоре ничего на сервер не отправляется, придется фраза. В нашем случае они слушают, Google, окей, Google. И это даже не распознавание фонем, это бортспотинг, это распознавание фразы. Это максимально легкий алгоритм, чтобы, который не выжирает батарей, мы часто работающий на отдельном чипе. Вся его задача отловить, чтобы в воздухе прозвучала эта фраза. Потому что то, что будет после этой фразы, уже нужно полноценно распознавать, нужно отправлять на сервер, а до этого нет. И вот этот voice activation, он должен разрабатывать моментально, точно, хорошо, но при этом к нему максимальные требования по ресурсоемости. Он должен быть максимально компактным. И в результате что получается? В результате получается, что э, вот вы сказали какую-то фразу, она была распознана, в, в ней выделены какие-то ключевые сущности, а по этим ключевым сущностям работает такая вещь, которая называется, по-разному называют, это голорентная диалогия или форм-филинг. То есть когда мы даем конкретный ответ, а даем его методом заполнения формы. Вот э, если бы вы вводили запрос обычным образом через форму по старинке, то вы заполняли необходимые поля, есть обязательности, опционально, нажимали кнопочку «Отправить форму». Вот примерно то же самое. То есть если вы про погоду говорите, то обязательное поле здесь нужно сказать погоду. Все остальное, в принципе, опционально, потому что э, по умолчанию считается, что окей, предположим, что это погода на сегодня и здесь, где вы находитесь. Есть опциональные поля. Там, погода в Хельсинге. Да, то есть, хорошо, это значит не в Питере, это в Хельсинки, значит, вот указываем это. Погода на послезавтра. А, да, запомнили. И это позволяет реализовывать основные массовые такие сценарии, как то, ну, то есть отвечать на фактовые вопросы, заказывать пиццу и так делать все, что угодно. Тут тоже есть всякие свои сложности, потому что можно держать контекст разговора, если уточняют, то понимать, о чем идет речь. И здесь это тоже не банально, потому что, ну, там, вот, может быть, вопрос такой, что Алиса, а кто снял фильм Иверест? Ну и там вот есть какой-то режиссер, не помню, какой завод, который снял фильм «Иверест». Следующий вопрос. А какая его высота? Кого? Ну, то есть даже для нас с вами это не всегда очевидно, но мы понимаем, что, наверное, вряд ли кого-то интересует высота режиссера, да? А вот профессиональную помощь сложно объяснить. И вот это построение понимания из предыдущего, что сейчас нужно отвечать, это все довольно сложная история. Ну, конечно, там вся, вся чертова магия получается не из-за этого, а получается из-за раз разговора на свободной теме. Такой вот, выгодный 
жалко, опять же, те, кто на далеке сидят, не смогут увидеть здесь прекрасный текст. Но здесь просто пока прекрасный диалоги, который получается с Алисой, которая выглядит как естественный человек. Как это происходит? Есть огромный корпус диалогов существующих из книг, из интернета взятых, откуда угодно. Вот все, что есть, грибы собрали огромный корпус диалогов. Дальше мы учим нейронную сеть находить закономерности между фразой, которая звучала в диалоге, и следующей после нее. Есть огромное множество фраз, готовых, существующих фраз. Есть фразы пользователя, и нам теперь нужно найти фразу, которая с наибольшей вероятностью встретится в диалоге после вот этой, и показать ее в Там, на самом деле, опять же, это тема отдельного большого рассказа, там куча нейросетей, поверхних деревьев ранжирования, это все очень-очень много сложного машинного обучения, и в том числе одна из целей всего этого машинного обучения, то есть мы оптимизируем метрики. Ну, то есть, во-первых, мы должны, причем метрики иногда прямо противоположны. С одной стороны, мы должны ответить максимально естественно, а с другой стороны, и прикол в том, что это прям действительно с другой стороны, мы должны ответить максимально неоскорбительно. И это невероятно сложно, если учиться на обычных диалогах из интернета. Там, конечно, получается периодически полная беда. Алиса начинает часто жестить, если опять какой-то вот уровень, когда нам кажется, что это прям нормас, потому что, ну, во всех западных странах, все западные ассистенты, и Сирии, и Google, и кто угодно, на вопрос мне грустно, имеет заранее заготовленный ответ, написанный профессиональными психологами, типа вот тебе контактный телефон, обратись, или может быть там горячий напиток, да, или еще что-нибудь. Вот. А Алиса отвечает, что никто не обещал, что будет легко. Вот вам нравится, на самом деле вам не пользуется. Там, и, ну, не просто там жестко грязи, то есть вот тут ты диалог, он зачитает, пользователь спрашивает, что мне съесть, тебе нельзя отвечать на них. Почему? Потому что диета. Из чего ты взяла? Просто знаем. Довольно жестко, беспринципно. Это еще не самое страшное, что бывает. Иногда я зачитаю два диалога, первый там. Человек говорит Алисе, что моя кошка умнее тебя, и тут же Алиса резко отвечает, что заткнулись оба. Человек в шоке интересуется, ничего ли Алиса не попутала, она отвечает, что путаешь. И на фразу что-то детское она отвечает, как пуля резкая. Понятно, где она это добралась, бывает хуже. Пользователь говорит, я хочу ограбить банк, осуществляй не успи, поддерживайте Где ограбить банк? спрашивает заинтересованный пользователь. Вам может подойти банк по адресу Мажорского Хотя это Алиса предлагает посмотреть подробнее или показать за Ты пойдешь со мной на дело, интересуется пользователь, с тобой хоть на край света. Это родилась, конечно, некуда, у него в телефоне. Вот, но... И, в общем, такой всплывает просто рядом. Это, конечно, периодически полный кошмар, с этим нужно как-то как как бороться. И вот мы стараемся всякими способами находить такие сценарии, обучать специальные модели, которые такой наход зачищают, но, в общем, как-то... И а, то мы с вами живем в довольно прекрасной стране, потому что у нас была возможность вот это все-таки запустить. Такой вот режим свободного общения ни, ни одна западная компания на Западе не запустила, потому что там бы, конечно, заплевали. Там сразу там, суд пошел и все такое. Вот. У нас, видимо, с чувством юмора попроще, поэтому позволяет существовать. Да, ну иногда, конечно, Алиса бывает полной мимими, это прям вот, ну, у нас в офисе и моя персональная любимая история, это пользователь прислал, э, пользователь спросил прогноз погоды, Алиса сказала, что будет плюс 10, пользователь сказал, понятно, можно без шапки, в шапке. сказал пользователь, быстро я сказал. Ради такого и работаем. Дальше про машинное обучение. Но беспилотник наш, тут понятно, он состоит из, из машинного обучения примерно полностью весь. Так, сейчас запущу. Моя любимая шутка, что это сильно замедленное видео, что на самом деле он ездит гораздо быстрее. Нет, вообще-то нет, вообще-то это выстреленное видео, это прямо. Вот этот беспилотник, он ездит вокруг нашего офиса в Москве, в Хамовниках, а также ездит в... Есть площадка в Сколково, в Сколково, и, 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 там, и в Казани, в Анаполисе. 
И вот зимой, и летом мы работаем уже как такси. И это просто в этих местах, потому что получено разрешение такое специальное, типа в тестовых целях можно испытывать, и вот мы заказываем такси, и это ездит. Одни из первых в мире, если не первые в мире, запустили именно в режиме такси, когда еще, что важно, инженер не сидит на водительском месте. Он сидит рядом, у него есть кнопка, он может, если все отключить, но не далее, вот все, они могут доступны. Для него недоступно. А, недавно запустили, ребята ездили в Лас-Вегас, там была выставка, костюм электроник шоу, и вот они, они прям там купили машину, вот, при, собрали оборудование, потому что отсюда везти не дороже. Собрали и там чуть-чуть показались по маршруту, записали все, и дальше вот машина сама ездила, катала людей по Лас-Вегасу. У нас была там особенная гордость, потому что на этой выставке было дикое количество беспилотников, но сейчас их много кто делает, прям очень много, и там все привезли свои беспилотники. Вот. Но все остальные беспилотники приехали на эвакуаторе и также уехали. А Но это нет, это не то, что мы едем. Там прекрасные результаты у Гугла, у Вейма у них прямо отличные результаты, здоровские Убер, прям молодцы. У них много наук туда вкладывается, то есть мы тут не один. И что такое машинное обучение в беспилотнике? Есть несколько компонентов. Есть истории, что нужно понимать хорошо карту строить каждый раз в местности и понимать, где ты на местности находишься. Нужно детектировать все объекты, которые есть вокруг, и понимать, что это за объекты, и предсказывать их дальнейшее поведение. После того, как есть понимание, где ты находишься, после того, как есть понимание, как есть вокруг объекты и как, куда они двигаются, строится, э, строится каждый раз, а на каждую секунду, буквально там, каждую, или, там, каждую долю секунды перестраивается в план действий. В принципе, то есть как мы собираемся куда-то сейчас вот переехать в маршрут, план он там постоянно корректируется, меняется. И исходя из выбранного плана, из выбранного стратегии действия, уже э, выбирается, что сейчас делать с автомобилем. Там на газ нажать, руль повернуть или еще что-то. Мы тоже делаем, мы это делаем как-то рефлекторно, а вот машину это всего нужно было научить. И такая сложная многокомпонентная система. Часть из нее это... Тут у нас есть запись прекрасная. Часть из нее – это данные из компьютерного зрения следаров. Это вот то, действительно, как не визуализация того, как машина видит окружающий мир. Вот так она представляет себе все объекты, которые вокруг составляют их какой-то, понимает, что они сейчас делают, как они друг от друга относительно друга расположены, и составляет какой-то свой план поведения. Здесь участвует все. И GPS-данные, и лидары – это вот способ изменить расстояние до объекта, и компьютерное зрение. И если часть этих датчиков отключить, то машина все равно будет ехать. Она не то, что там сразу ослепнет и все. То есть они друг друга системы дополняют и, и вот это все. У нас, когда был первый, один из первых таких публичных и громких проездов беспилотника, на дне рождения Гянга захотел приехать человек, которому нельзя отказать в приезде. Вот. И он хотел посмотреть, как значит, ездит наш беспилотник. Причем самое пугающее было то, что он попросил, чтобы он не только от него уехал, но чтобы он и вернулся. Это было стрёмно. Но сюрприз, о котором никто не подумал, в общем, хотя они должны были быть, наверное, что во время визита столь уважаемого гостя перестал работать в округе GPS вообще. И сюда не стало суровее, но мы его с честью выдержали, все было хорошо. Погода. В прогнозе погоды, которую мы строим сами, в прогнозе погоды на Яндекс все строится самостоятельно. Не так давно на работу вышел метеоролог один. Я очень хочу узнать у ребят, зачем, что именно он делает. А вообще прогноз погоды построен строго на машинном обучении. Есть история наблюдений, есть факторы, за которыми есть история наблюдений. Есть вот состояние на сегодня, понятно, какая была погода, и можно что-то предсказывать. А у нас сейчас предсказания делаются не только по состоянию на завтра, а вот в случае осадков погода не знает. Она предсказывается прямо для конкретного момента в конкретной точке. И там используются и э, деревья решений, и э, неровные сети компьютерного зрения, потому что как один из факторов туда даются просто карты погоды. Вот как специалист по картам погоды может понять, что сейчас будет происходить, также и машина учится по картам погоды, сверточные сети учатся понимать, что будет происходить. То есть это тоже способ одного из факторов для прогноза погоды. А, как буст. А, вообще в мире есть большое количество прекрасных библиотек для машинного обучения. 
Если мы говорим про нейросети, это в первую очередь гугловый замечательный TensorFlow, это PyTorch, который активно развивается в Facebook. Есть прекрасная библиотека кафе, и там все хорошо. То есть там прямо лошад закрыт, и там нечего больше желать. Вот если незачем делать с вами библиотеку глубоких нейронных сетей, обучение глубоких нейронных сетей, потому что там все хорошо. А вот с деревьями решение не так здорово, и у нас здесь было прям много экспертизы, поэтому здесь мы сделали свое, свое решение, которое, свою библиотеку, которую назвали CatBoost, как потому что она хорошо работает с категориальными признаками, а не потому что котик, но потом расслабились, все, все же подумали, что это потому что котик, стали на всех проблемах котика лизовать, сказали, ладно, против, против котиков не попрешь. И она выложена в... Она выложена на GitHub, да, и есть таблица сравнения, научно хорошие результаты показывают по отношению к существующим решениям градиентного бустинга, если бы не показывал, мы бы ее не делали. Мы ее активно используем внутри себя, и есть отдельные прям такие большие достижения. Это э, слайд из Keynote э, компании Apple, и там упоминался наш Яндексовский кадмус в числе библиотек машинного обучения, которые Apple поддерживает элементы признания. Есть множество компаний, именно которых как будет использовать, в том числе он используется в ЦЕРНе для там, анализа вот этих вот частиц, которые в коллайдере летают. И регулярно статьи про Катбуст публикуются на крупных международных конференциях. Это такой наш большой издательный вклад в мировое сообщество, в консорсе и вообще в машинное обучение. Ну и еще голову. Потому что время подходит к концу. А, машинное обучение используется вообще во всех сервисах. Самая такая значимая вещь, самый значимый вклад, где всегда нужно заниматься машинным обучением, это рекомендации. Потому что что маркет, что торговля, что музыка, что кино, а, что всякие сервисы типа там, недвижимости, автомобилей, чего угодно, это все рекомендации. Рекомендации зависят от очень сильное качество сервиса. Вот чем может научить быть один музыкальный сервис лучше другого или кинематографический? Ну, то есть вот по фильму показываются. Ценой уже вряд ли у всех все более-менее вырвались. И вендоры, которые... Контент-обладатели, которые дают возможность сервисам воспроизводить от себя контент, будут его примерно на одинаковых условиях. Поэтому там все, в общем, одинаково. Можно быть лучше тем, что лучше рекомендовать. Вот слушаешь какую-то музыку, на тебе вот еще музыку, которая тебе, наверное, понравится, если тебе эта музыка действительно нравится, то на этом сервисе останешься. Если нет, пойдешь другой. И э, рекомендации там тоже, что такое рекомендации? Это нужно собрать много факторов и поверх них накрутить какую-то систему хотя бы коллаборативной фильтрации, то есть когда мы понимаем, что человек, который, э, который чем-то похож на тебя, он обычно ему нравится вот это, поэтому тебе, наверное, тоже подойдет. Но тут нужно хорошо понимать, чем похож. Потому что если вы похожи по цвету волос, не факт, что это значит, что вам музыка одна и та же будет нравиться. Да? Это вот люди, которые слушали примерно те же самые музыкальные произведения, а те же самые, это не просто у которых написан тот же самый автор или тот же самый стиль, это которые звучат одинаково. То есть такие вот факторы, как, опять же, там применяются нейросети, как посчитать какой-то вектор для музыки таким образом, чтобы одинаковая музыка была максимально спадала по вектору, это вот нейросетевые штуки. Переводчик, вот задавали вопрос. А как сейчас работают современные переводчики? Современные переводчики работают таким образом, что из текста делается его нейросетевое представление, а потом из нейросетевого представления снова получается текст исходный. В идеале получается так, что когда вот есть текст, его в нейросеть загнали, потом получили ровно тот же самый текст. И не важно, для какого языка. То есть дальше ты берешь из любого языка, то есть если у тебя из разных языков одна и та же фраза выглядит как один вектор, как один и тот же вектор, значит все, значит задача решена. И вот что такое добавление нового языка? Добавление нового языка – это способ, чтобы этот новый язык в это пространство вот поместить. Но общее пространство для всех языков одно работает довольно плохо, потому что языки вообще разные. Там все это плохо бьется, поэтому пространство создается для пар двух разных языков. Лучше всего это работает тогда, когда есть данные, когда есть параллельные тексты, на которых можно обучаться, параллельные тексты для разных языков. И здесь для многих они есть, но для каких-то нету. 
То есть если, например, есть задача перевести, вот мы такое умеем, перевести с татарского на клингонский, то нет вот там статей в Википедии, которые написаны на том, на другом языке. Да? Поэтому нельзя отличить их. Тогда это делается еще через какой-то язык, правда. Но во всех случаях, когда только можно, это делается не через какой-то, то есть не через английский язык, а напрямую. Через английский это делается в тех случаях, когда ну, другого выхода нету, когда нету параллельных пар текстов на этих двух языках, там не проверить, не обучить, ничего невозможно. Ну и про исследования, то есть помимо того, что мы все это принимаем, применяем в продакшене, как вообще устроена мировая наука в машинном обучении? Все передовые достижения абсолютно доступны. Вот те, кто понимал, что знает, что такое машинное обучение, они, наверное, и это знают. Все это существует в виде статей, в виде исходного кода. Сейчас очень модно к статье прикладывать исходный код, который объясняет, как это работает. Все это публикуется на топовых конференциях, и все, пожалуйста, бери, пользуйся. Вот нет такого, что там кто-то где-то что-то разработал, все это у них знает, а больше никто не знает. Все абсолютно доступно. И э, в этот общий котел науки, знаний и прогресса вкладываются все, и все тут же и черпают. Наш вклад туда, это то, что мы тоже да, занимаемся компьютерными науками, всеми машинным обучением, в целом компьютерным зрением, переводом, э, майнингом данных. И мы довольно много публикуемся, вот здесь количество статей наших на топовых конференциях, куда вообще довольно сложно попасть в свои публикации. И я не знаю вот этих цифр сейчас, насколько мы больше всех в стране публикуемся или нет. Мы точно больше всех из коммерческих компаний. Сейчас, правда, сейчас Samsung неплохо стал публиковаться, но пока мы больше. И если из вузов, то, наверное, вот МГУ и Вышка что-то сравнили. У остальных публикаций меньше. Именно в этой области, в области конференциального машинного обучения. А что значит публикация? Публикация – это вот наша работа, вот ее формулы, вот наши методы. Пользуйтесь ими, пожалуйста. Вот исходный код, вот, вот вам мир и все. И из интересных штук как раз вот использование э, нейронных сетей векторов, полученных для поиска изображений, наша статья 2014 года, то, как работает наш поиск похожих, она собрала более 600 цитат, это очень много на конец 2018 -го года. Или, например, статья про стайл-трансфер. Вот, она известна, что метод стайл-трансфер был известен очень давно, перенос стиля, но с ним была проблема, он крайне медленно работал. Он был не фит он был через, через бэкпроп, через бэкпропагейшн, и, в общем, короче, когда одна картинка процессировалась несколько минут. Вот, наши э, ребята, наши исследователи сделали статью, и показали метод, представили, который делает это все однопроходно, в одну сторону. То есть позволяет это делать очень быстро, такой тип форвард стайл-трансфер. И сравнили с остальными методами, показали, что результат такой же. Кстати, прилагался исходный код, на основе которого было сделано приложение, ну, знаете же, у призма. Да. Призма не знаете? Нет, серьезно? Нет. Когда фотографируешь, и тебе в стиле твоей фотографии, в стиле любого художника раскрашивают. Это очень такая модная была игрушка, огромный взлетевший стартап, собравший ключ миллиардов. Вот здесь, кстати, тоже для понимания, как устроен современный мир, можно говорить, что «А, они украли чей-то код». Да нет, почему украли? Он всем был доступен. Это код открытый, пожалуйста, бери и сделай. Они просто молодцы, сумели этот код завернуть в хороший продукт, а остальные не молодцы, не сумеют. Вот. А так этот код доступен для всех, и это хорошо. И вот тут был вопрос, как искать э, векторов в пространстве и во множестве векторов. Я рассказал самый простой способ, когда есть э, такие кластера. А есть очень красивый и элегантный способ, который называется инвертированный мультииндекс. Мультииндекс это когда вектор разбивается на множество, как бы, под, э, на множество частей. Для каждой части строятся отдельные, э, находятся отдельные кластера и строится такой вот отдельный bed of words, э, мешок слов, ну, визуальных слов. И у нас получается следующая вещь, что есть. Э, есть какой-то идентификатор кластера, и мы для каждого для изображения получаем множество идентификаторов кластера, где бы оно могло быть, а дальше работает примерно как обычный поиск. Но коротко сложно объяснить, вот есть статья, которую можно прочитать про инверсию мультииндекс, она в этом плане, статья 2012 года, обращаю внимание, она прям классика, там прям набор методов, которые позволяют 
искать вам может и векторов очень быстро. Это то, не только для компьютерного зрения. Если у вас вообще, в принципе, есть ситуация, когда есть множество векторов, в которых нужно делать быстрый поиск, это вот то, с чего нужно начинать. Как и это используется, видите, в довольно известных компаниях. Вот. И э, что в завершении, что бы я еще хотел сегодня сказать коротко. Коль речь зашла про науку. Мы учредили в этом году научную премию имени Ильиси Галовича. И что это такое? Премия вручается в близких там, областях машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка и машинного перевода, распознавания синтеза речи и в информационном поиске анализе данных. Премия вручается студентам, которые учатся в вузах в России, Беларуси и Казахстане, ну или в научно-исследовательских центрах работают. То есть я подчеркну, сам студент может быть откуда угодно, не важно, национальность, страна, гражданство, не имеет значения, важно, с кем он аффилирован, то есть от какого учебного заведения, то есть он работает. Тем, у кого есть сильная научная работа, очень желательно публикация, наличие публикации на топовой конференции, но если нет, мы понимаем, что это прям большая редкость, но есть какие-то хорошие работы, то можно подаваться. И отсутствие аффилиации с коммерческими компаниями. То есть своим исследователям мы это время не дадим, например. Ну, потому что если у исследователей есть аффилиация с крупной компанией, то его и так неплохо кормят, и у него там все хорошо. А это такой способ поддержать студентов, которые занимаются чистой наукой. И премии это выглядит таким образом, что это 350 тысяч рублей, которые выплачиваются в течение учебного года частями. Если человеку нужно, ему предоставляются менторы из Яндекса, которые ему помогают в научной деятельности. Делается возможность пройти у нас научную стажировку летом и оплачивается поездка на одну из топовых конференций. При этом я подчеркну, что это не значит, что человек потом должен работать на Яндексе или еще что-то совершенно. Вовсе нет. То есть он может заниматься чем угодно. На Яндексе он начал у нас работать, он потеряет возможность получать премию, ну, потому что он станет аффилирован. Вот. И премию также получают научные руководители. Научным руководителям выплачивается 700 тысяч рублей в течение учебного года, то есть тем научным руководителям, у которых максимальное количество хороших стильных студентов. Причем это, ну, как бы не взять, может быть, научный руководитель, а не студент, с которого не получил премию, но там было очень много близких к тому. То есть, такое тоже вполне может быть. Так что если у кого-то что-то сидит, пишет какие-то прекрасные научные статьи или, или еще что-нибудь, то самое время податься на эту премию, заявиться, потому что она получится у вас. Мы пока надеемся на то, что она будет ежегодно и постоянно повторяться. То есть мы открыли, посмотрим, как пойдет, но пока надеемся на это. И детали, значит, прием анкеты 28 февраля и отбор по анкетам и собеседованию в марте. Вот. Можно спросить, а да, когда я успею подготовиться, ну, не надо успевать, здесь у тебя есть какая-то научная работа? Давайте. Мне все равно за три дня не писать. А если нету, то, значит, пиши следующим данным. Давайте. А, ну и совет премии, в которое вошло, в которое вошли люди из Яндекса и большое количество ученых, в том числе вот недавно он там присоединился Алексей Эхрос, и если кто-то занимается компьютерным зрением, то, конечно, знает. И имя один из самых сейчас известных и лучших ученых в области компьютерного зрения из университета в США. Вот. И последнее, что я сегодня хотел рассказать про машинное обучение. Откуда-то нужно брать людей, которые занимаются машинным обучением. А, их, к сожалению, очень мало, мы помогаем тому, чтобы этих людей было гораздо больше. Поэтому в Яндексе есть такое прекрасное, такая прекрасная вещь, как ШАП, это школа анализа данных. А, обучение там бесплатное, занятия по вечерам, школа анализа данных мы предлагаем приходить студентам старших курсов или уже состоявшимся разработчикам. А, учиться там очень тяжело. Но и поступить очень тяжело, потому что есть очень много заявок, очень сложно пройти собеседование, довольно серьезные требования, но очень полезно. Тем, кто там даются самые такие базовые основные вещи на очень серьезном уровне, это и алгоритмы, и программирование, и теории, учат и инструментам анализа данных, то есть, собственно, машинного обучения, методом оптимизации, reinforcement learning по обучению на больших данных, Учат тому, как это все применять в приложениях, такие как компьютерное зрение, бесплодных автомобилей, коммуникационном поиски. Все это преподают действующие, действующие разработчики, инженеры и те, кто прямо на практике занимается всем и знает, зачем это нужно. И 
Да, чтобы это не звучало как вообще какая-то там типа реклама Яндекс, еще что-то, после шага можно работать где угодно. То есть человек, когда в шаг приходит, ему не отбирают паспорт, и не ставят горы, и расписывают, что будет работать в Яндекс. Работать потом можно где угодно. Вот. И у шага есть множество филиалов, в том числе и в Санкт-Петербурге. Вот, если в шаг собираетесь собираетесь поступать, а я настоятельно рекомендую, по крайней мере, думать на эту тему, то готовиться нужно к концу весны. Но я особо долго распространяться про детали шага не буду, потому что мне кажется, что человек, который в состоянии пройти отбор и поступить, он в состоянии найти информацию про весь шаг в интернете. Кстати, как первая ступенька. Вот. А еще у нас есть для студентов такая замечательная возможность, как стажировки. Это прям, я обожаю стажеров, ну и всю эту историю. Работа у нас три месяца, иногда по полгода, полный боевой рабочий день, там абсолютно боевые задачи, то есть люди сидят, работают как нормальные наши разработчики, и ну, в разных подразделениях по-разному, но в компьютерном зрении все самые клевые, крутые передовые вещи делают стажеры. Ну потому что, знаете, как это выглядит? Вот, вот на практике, практика жизни. Самый такой хороший, крепкий, матерый разработчик, кто нам может, не знаю, что он делает? Он делает ревью чужого кода, он правит такой, он такой, он что-то выкатывает продакшн, такой, сейчас подожди, это очень важно, давай я за этим сам посмотрю, тут главное, чтобы ничего не упало, тут вот сейчас аккуратненько это вот, и вот это вот нам точно нужно вникнуть, это вот, вот сегодня нужно сделать, это важные вещи, он вот такой и занимается. А вот когда что-то такое прямо, а давайте сделаем новую технологию увеличения изображений такой, да, давайте это стажер сделаем. Во-первых, ну ничего не будет, если он не сделает. И если он там накосячит, ничего не будет. И пускай. Вот все такие передовые рискованные вещи даются стажерам, конечно, им помогают, им оказывается всякая поддержка и все такое. И почти все самое клевое, что у нас есть, оно вначале делалось стажерами. Ну потом подхватывают, кто-то доводит до ума и все такое, потому что между первым прототипом и коммерческим внедрением там прям пропасть и много тяжелой работы, но первые шаги самые интересные, самые вкусные, самые такие, вот, почитать статьи топовые, провести эксперименты, будет провести то, что получилось быть ученым, сделать какую-то первую демку, вот это вот самое, самое такое интересное делать у нас стажеры. И стажерами у нас работают кто угодно, и не только специалисты по машинному обучению, и фонтент разработчики, и аналитики, и тестировщики. Но это все неинтересно, потому что все, кто здесь, конечно, придут работать специалистами по машинному обучению. Вот. Все, я закончил. Вопрос по вернос осадка. Да. Вот вы можете предсказать новую зону осадка? То есть не так, что была зона осадка, мы видим, как она двигалась, и мы предполагаем, куда она будет двигаться дальше, а ту, которая еще не была. Ну, я не знаю, ну, честно скажу, если это погоди не заработает, но кто-то занимает, что мало вероятно, потому что у нас таких данных нет, из которых это можно добывать. У вас есть радиолокационные данные о, о облаке, во всем облаке, вы можете... Но, я думаю, этого недостаточно, потому что для того, чтобы предсказывать, что там оно сейчас пробьется, нужно знать, что там будет что-то больше. Но, опять же, я могу не знать, потому что вот таких данных я могу не знать, где по погоди работает. Я вопрос так, я для всех повторюсь, чтобы вы слышали. Я говорил на том, что если клиник по второму результату, фирма опускается. Нет, смотрите. Что нет? А, опускается, если это были результаты из одного, из одного источника, то нет, там такой правил не применяется, если это все текстовый поиск. А если вот это был ответ с картинкой такой, вот, как его называют получше, такая вставка, вес картинки. И вы ответы используете, вот они могут не стать поменяться. Или вообще что-то одно может прийти, потому что решают, что по этому запросу не надо показывать, что это что да. Можно вопрос, а если внедрять какое-то новое сленговое слово, то есть как оно в эту систему вообще вкидывается? Как внедряется сленговое слово, если появляется какое-то новое сленговое слово? Но вот, а, мы постоянно, постоянно да, обучаем, мы постоянно собираем все эти запросы, и мы а, часто вообще обнаруживаем, как это есть э, новое слово не проходит мимо нас. Оно появляется, оно вначале прорастает запросы, оно прорастает на странице, 
несколько, поэтому мы его видим. Первый, кто начинает на нем обучаться, это опечаточник обычно. Потому что берется счет опечаточник, он работает таким образом, что человек делал запрос, а потом он что-то поправил. Вот есть такое понятие, когда мы видим, что что-то один символ был исправлен, исправлен. И нам нужно значит, научиться, это наши гунаты считают, что человек один символ поправил, потому что мы должны были это сделать, чтобы научиться. Но когда приходит новое слово, мы не знаем. И часто видно, что пришло новое слово, мы его считаем ошибкой, или на что-то соединяем, исправляем, или не исправляем, когда нужно. Вот. И там увидели дальнейшего пользователя, и видно, что мы его как-то не так обработали. И вот первое, это такой замечательный опечаточник, и там у ребят настроены такие механизмы, что они позволяют там буквально меньше, чем за день опечаточник начинает выучивать новые слова. Ну, особенно, когда они начинают еще можно расти. Да? А что вы сделали с Uber? Что мы сделали с Uber? Когда, когда Uber пришел на наш рынок, он на многие рынки приходил, он довольно долго конкурировал с Яндексом, но решил, что а, конкуренция здесь с Яндексом невероятно тяжела, и лучше слиться с Яндексом. И это первый такой случай в мировой истории, с Uber случился. Яндекс публичная компания, и все, ну, как бы, все финансовые документы, они публичные. Если интересно, можете достать эти публичные документы, откопать и посмотреть условия этого слияния, где становится вполне понятно, кто кого слил. И ну что мы сделали с Uber? Uber теперь существует, он работает как отдельный друг под своим брендом. Но, ну, то есть бренд Uber никуда не делся, но машины теперь это те же самые машины. Ну, как, то есть когда вот Яндекс такси вызываете машину, можно вызвать и Uberскую, и Яндексовскую. Если из приложения Uber вызываете машину, то, например, по-моему, тоже то же самое. Вот. Приложение Uber никуда не делся, оно продолжает работать, потому что многим удобнее пользоваться приложением Uber, кто-то за границу ездит, а оно там работает. То есть для пользователей все осталось как оно стало работать. Да ладно, серьезно, да. ну, если это проблема, тогда да. Отдельно есть Uber Russia. А! Сори, не знал, да. И вот видите, вы тут знаете лучше меня. Я просто раньше. А что, хуже стало? Вот имеется приложение, которое работает за Я передам. Не, вообще вы, кстати, очень трепетно относитесь ко всем жалобам и болям. Если вы когда-нибудь в тему Яндексе пишете обратную связь, типа вы упыри и все это не сделали плохо, и нет было видно вообще из-за вас, то не сомневайтесь, это прямо доходит до адресата, всегда, всегда доходит до адресата, разбирается, всегда доходит до конкретных разработчиков и так далее. Похвалить тоже можно, но похвалить нас никто не любит. Но, в общем, если прям что-то задело, прям не, не стесняйтесь, пишите в обратную связь. Это, это не в пустоту, это не в тех, кто выходит. Вот там совершенно точно все. Да. А, ну вот, я, да, я же сам, я сказал, что там происходит вот то, что мы называем сюрпляс. Это Ранжир, я же сказал о нем, что по, по не клику, по факту не клика. То есть мы периодически э, тот, кто демонстрирует меньший, э, тот, кто демонстрирует меньший результат, вот, перемещается на низ. Вот все время такая история есть. И знаете, как на что похоже в велоспорте, когда никто не хочет ехать первым, потому что ну, первым в воздухе было разобрано, иногда вот постоянно друг другу уступают дорогу. Вот у нас примерно то же самое происходит, то есть если результат не, не демонстрирует ни, ни, ни серьезных намерений, не клипов, то значит ниже опускается ниже. Но это, я повторю, вот он спрашивает результат для разных источников. То есть вот текстовый поиск, он разжируется другим способом, так он не разжируется. А если ответ пришел из маркета, из текстового, из, из рекламы, из, там, из второго, откуда угодно, вот они разжируются от таким образом. Если себя хочешь поднять повыше, нужно себя отвлекать. Ну просто сам себя не накликаешь. У нас там, я еще про эту тему не говорил, но у нас есть там многочисленные работы ловилки, антиспамы, вот это вот все. И очень хорошо отмечаем клики настоящих, клики не настоящих. Там тоже немного больше на обучении. Тут надо сказать, что те люди, которые прям много их серьезные фермы, которые там делают клики, никаких действий, все такое, у них тоже нормально все с машинным обучением. Они пытаются имитировать настоящего человека, и там битва роботов кипит прям.
Одни пытаются прикинуть себе книг, а другие понимают, что это не люди. Да, по поводу поиска картин. Да. А, вот я только что загрузил свою фотографию с котиком, которого нет в интернете нигде, ни в контакте нигде. И он показал мне других э, молодых людей с котиками, но не меня. Да. А вот на рекламе Сион Сиваков себя фотографировал, и, очевидно, тоже загружал картинку, которую нет в интернете. Да. Но вроде как он должен давать, показывать, что это именно Сион Сиваков, а не кто-то другой. Да. То есть как-то в смысле... Смотри, расскажу, расскажу. Мы ищем, мы ищем по, по, по публичным фотографиям, которые есть в интернете. Не в соцсеточках, а в интернете. И соцсеточки тоже что-то может прилететь, ну, потому что вот где-то там страница прям сильно засветилась. Но так в целом мы их не обходим. Поэтому если твои фотографии есть в обычном публичном интернете, если ты себя можешь найти в картинках обычных текстов поиска, то мы тебя найдем. Если нет, то нет. Вероятность, но у тебя все справится фотографии. Вероятность сохранения увеличивается, если таких, ну, чем больше таких фотографий, тем вероятно найдешь. То есть, если ты их будешь идти по улице, там идет какой-то такой, блин, это же явно знаменитость, я не помню, кто это. Ты его сфотографируешь, прям стоп его найдешь. Если это просто, ты знаешь, что это более-менее известный человек, если его будешь или фамилию, и он его фотографии находится, обычно после, ты его сфотографируешь, ты его найдешь точно. Если это человек, которого нет в публичном интернете, или у него есть там одна две фотографии какого-то жуткого качества где-то там, сбоку, и вообще никто не видит, ну то тогда шансы не очень велики, хотя и как они есть. То есть это, это ручная настройка? Или... Нет, 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 ну это автомат. Просто смотри, когда, когда мы собираем множество изображений, в которых мы ищем, то робот собирает те изображения, которые первые лежат в публичных источниках, второе те изображения, которые, ну, Скорее всего, кому-то интересно, под которым есть какой-то осмысленный текст, и вот это вот все. Но вот, видишь, твои фотографии пока не оказалось. Нет, нет, если ты загрузил сам свою фотографию, она точно где-то стоит. Да. У вас по поиску, вот, э, в поиске вы решаете задачи по коммуникации Прогнозировать, хотя из мировой конъюнктуры, что вот этот срез будет популярным, его надо проверить. Или только вот здесь и сейчас? Здесь и сейчас, потому что, чтобы понять, формулы поиска катаются несколько раз в неделю, ну, это вообще все постоянно переживает, постоянно выкатывается, и нет каких-то нету каких таких значительных технических мировых сдвигов, которые происходили бы быстрее. Вот. А что касается, кстати, что касается скорости, то... Вот весь этот, представляете себе, как долго сложно варится вот этот весь огромный минус, весь интернет, который нужно куда-то положить, сантиметр не стоит. Но есть очень быстрые части индекса, новостные, есть э, всякие источники, есть какие-то сайты, где информация меняется очень часто, ну, которые, собственно, являются новостными сайтами. Они обходятся отдельным образом, и там индекс строится постоянно, вот новый индекс постоянно строится, обновляется, там каждые несколько минут появляется новый индекс. И когда будет поисковый запрос, ищется вот в этом большом интернете и в маленьком новостном. И ответ там складывается и показывает ценности. А, а где в Яндексе обучение с подкреплением и если оно уже в продукте? Где это? Буду таксисты использовать. В обучении с подкреплением есть у такси. Вот больше сейчас прям нигде нет. Все, у такси я называю, простите, пожалуйста. У беспилотных автомобилей. Беспилотные автомобили, они просто находятся в подразделении Яндекс такси. У них используется обучение с подкреплением, потому что все, ну, самое лучшее, что может быть, это перехват управления, но все слишком резкие маневры, все, все решения машины, которые приводят к слишком резким и нежелательным маневрам, там смотрят на. Ну, ускорение, грубо говоря, любое, либо положительное, либо отрицательное, неважно какое, но слишком большое ускорение, это плохо продвижение автомобилей. Вот все, что привело к неправильному поведению автомобиля, к нежелательному, на этом потом происходит переобучение. То есть, ну, такое вот, да, Можно еще вопрос? Да. По поводу того, как работает Яндекс.Такси, как работает алгоритм повышения цены от спроса. Я вот нахожусь в какой-нибудь дыре, я знаю, что оттуда сейчас никто не поедет, там никого нет. Я несколько раз случайно вызываю такси, и цена повышается просто потому, что я там вышла из приложения, зашла обратно, они подвешили. Как это происходит? Попомнить. Ну, опять же, есть, э, э, есть простая вещь. Есть время ожидания, но вообще возможно дождаться такси. Mm -hmm. Есть некая цена. И алгоритм настояния тюнится таким образом, чтобы цена была такой, чтобы она 
создавала возможность эту машину все-таки получить. Все -таки, mm -hmm. там, если слишком будет низко, и там какое-то пиковое время, то вообще никак не увидишь. Вот. А, ну, собственно, и все. Алгоритм тем лучше работает, чем более насыщенные машины без именного места. Если человек оказывается в том месте, где есть всего одна машина на один, там, конечно, могут быть любые глюки, но там просто в этой ситуации очень сложно что-либо сделать. Ты не можешь, на самом деле, ты не знаешь, как поставить эту цену. Ну, правда, ее сложно выбрать. Как, как это предсказать? Ну, вот если тут нет машин, то какая цена должна быть? Ну, в предельном случае. Тут вообще нет машин. Какую цену нужно поставить? Ну, вот, поэтому кривые случаи есть, они там, конечно, ошибки есть. Я надеюсь, что количество уменьшается и будет уменьшаться, но они там -то пока создаются. Но, конечно, у любого алгоритма такого есть какая-то инерция, он иногда что-то запаздывает, иногда как-то вот он. А попытки опережать события, они делаются, но тут тоже есть большие опасности, потому что на самом деле то, от чего взлетает стоимость, она не всегда зависит от тех факторов, которые были до того. Это иногда какие-то какие события стахастические, которые случились, и все. Да? Вот мы вот, два вопроса. Первый вопрос по поводу блокировки сайтов. Да. Вот, например, по проказам конкурентов сайт был заблокирован, вот, но после того, как было отправлено сообщение Яндексу, что ну, почему была совершена блокировка, Причину указали без разъяснения причин, но после того, как на Яндекс подали в суд, это вот недавно статья была на АВС, на следующий день сразу же блокировка была снята. Вот как именно идет борьба с ну, такими прокажными конкурентов, это вот первый вопрос. А второй вопрос, как Яндекс борется, грубо говоря, с бифами, то есть с тем, что, допустим, идут, ну, Люди воруют карты и с помощью них, допустим, заказывают на Яндекс такси. Вот, как, ну, такой отмыв получается денег. Как ты идет с этим борьба? Спасибо. Ну, что касается блокировки, там, опять же, это всегда формула, которая принимает решение, какой сайт блокировать, а какой нет. А, все параметры этой формулы, а, даже если кто-то из инженеров разобрался, как, ну, формула машина обучена, но тем не менее можно же понять, на какие факторы она сейчас обращает внимание. Это, конечно, никак никогда никому не рассказывается по причине того, что эти будут тогда злоупотреблять, будут стараться как-то вот опять же там очередных конкурентов или еще что-то. Ну как с этим ведется борьба? Ведется борьба, есть большой серьезный отдел, который этим занимается. И вообще мы их называем вот такое рабочее название и все, потому что там есть антиспам, есть, там они борются и с порно, они борются с роботами, вот еще со всем остальным. Но вообще я хочу сказать, что. Интернет это совершенно ужасная вещь, это просто какое-то дикое количество вот, кошмара. И все поисковые системы, Яндекс, Google и Bing, как угодно, это такая, как вот такие огромные плотины, которые вот, фильтруют, чуть-чуть полезно, сдерживают вот это вот все. И там, ну, больше половины всего, что есть в интернете, всех веб-сайтов, они созданы роботами, они созданы там, с целью SEO и полезного контента очень много. Вредоносного контента дофига. И стоит расслабиться, как это все прорвется. И постоянно, постоянно изобретаются какие-то новые методы. Очень важная история в этом во всем попытаться не, не банить, не штрафовать, не генетизировать то, что, с чем все хорошо. Но, конечно, там ошибки периодически случаются, как угодно, у кого угодно. У нас была такая история, что а, человек написал саппорт, я не знаю, может, раз кого-нибудь зацепило, было одно время, когда Google всем капчу показывал. Ну, да. Было, да, помните? Ну, у них что-то там сломался, алгоритм, и они прям очень часто стали капчу показывать. И нам один человек написал, значит, саппорт, что типа, ну, типа, вот какие вы, иногда люди пишут хорошие вещи, вот какие вы молодцы, мне все время Google капчу показывали, а вы не показали. И наши ребята, знаете, все таки господи, только бы ему капчу не показали. Обычно алгоритмы конкуренты же тоже не глупые люди пишут, они реагируют на какие-то объективные признаки, да? поэтому есть вероятность того, что мы на это среагируем, да, что алгоритмы так вот, все же разочаруем человека, ну, получится. Вот. А еще вторая часть была по поводу мошенничества, что вот идет кража с карты и отмывает деньги через Яндекс.Карте. 
Я не знаю этой схемы, ну, правда, не владею информацией. Вообще с картами, с мошенничеством борется. Есть очень много, я знаю, очень много борется с фишинговыми сайтами, в том числе и с помощью компьютерного зрения. Знаете, кто такой? Когда, когда я делаю сайт, который выглядит абсолютно так же, как какой-нибудь, ну, там, Сбербанк, например, вот вообще один, форму ввода карты, все такое, но на самом деле это фейковый сайт. Вот. И их автоматически отличают, в том числе, например, по скриншотам сайта. То есть есть, есть робот, который умеет выполнять весь ход на странице, получает скриншот этого сайта, и мы сравниваем, если видим, что какой-то сайт уж очень похож на, там, на банк, а мы не знаем ничего про него, а для банка, мы, по крайней мере, повод посмотреть на него, разобраться, понять, что это такое, может, из выдачи их выделить. Что касается вот конкретного сценария, я просто не знаю. Еще раз. Да. А, скажите, пожалуйста, есть ли какая-то динамика в поиске на зарубежных рынках? А, и, собственно говоря, почему у Яндекса нет какой-то заметной доли? И связано ли это только с данными или что-то еще? Доли на зарубежных рынках? Да. Ну, у нас есть доли на рынках СНГ, есть какая-то доля в Турции, но она не очень большая, хотя стабильная, там, там сильно не долетела, но в Турции очень сильно как-то с карты зашли, там карты вообще очень пользуются. Да, вот для них Яндекс это прям карта. Они не все знают, что Яндекс есть поиск, потому что Яндекс это карта прям в курсе все Данные, да. Данные о поведении пользователя. Это очень важно, потому что на этом есть обучение, на этом учатся пользователи. Поисковая машина очень сильно на поведенческий фактор, на реакцию пользователя и проблема холодного статуса не очень тяжело стоит. И один и тот же запрос, сделанный на одном и том же языке человеком здесь и человеком там, это разные запросы. Они нужны разные вещи, разные все. И усилия, которые нужно совершать для того, чтобы выйти на тот рынок, они крайне большие. Пока мы задерживаем усилия, получаем больше результатов здесь. Если в какой-то момент здесь уже будет совсем тяжело, мы пойдем туда. Вот. Но вообще я хочу сказать, что в этом плане нам с вами вот дико повезло. Я говорю сейчас не как сотрудник Яндекса, а как вот соотечественник. Повезло, потому что у нас есть конкуренция. Вот нам в Штатах все очень хорошо, потому что там есть конкуренция, там прям серьезная конкуренция в поиске. А если вы когда-нибудь пользуетесь, скажем, поиском в Германии, то вы поймете, насколько у нас все хорошо и насколько там все печально. Но логика довольно простая. Если у вас на каком-то рынке есть 98% тонн и полное отсутствие конкуренции, то развивать там качество, ну, вообще не надо, вот совсем. Турки нам были, кстати, ужасно благодарны, когда Яндекс вышел в Турцию, Качество поиска Google стало расти прям со страшной силой. Мы у них тогда отмели что-то почти 10% доли, и это был шок, просто помню, потому что никто никогда у Google, вот, приходя с нуля, доли не отдал. Не было такого. Они довольно сильно напряглись и много чего сделали хорошего, и в результате только прям стало взращивать. Улучшилось. Я на месте других стран прям бы нам платить за то, что мы приходили. Ничего не делали, просто пугаем. Палочкой тыкали большую компанию, чтобы она не спала. Спасибо. Вообще вот эту новую страну, да, это очень интересно. Да? Почему так плохо персонализируется топ на России Яндекс? Насколько я понимаю, то он, в принципе, одинаковый для всех. Его не О, сколько бы людей в Яндексе сейчас тебе поаплодировали за этот вопрос. Ты прям очень в точку. Давай, вот есть вещи, на которые я буду отвечать уклончиво. Давай я уклончиво отвечу так, что мы уже довольно давно это осознаем, то, что ты говоришь. И мне кажется, что очень скоро э, у тебя претензия уйдет. Не испарился, нет, вроде бы нет. Не возьмите меня в разведку. Ну, наверное, все, тогда давайте заканчиваем.